Nam Mô A Di Đà Phật Thương dân xuống A Bút Mư Tây Đề Dặn dò ba tánh đi chớ hề lợt phai Cuộc thế giới chuyển lại như trong khuyên dân tình kiều hữu lộ văn que ngục môn không cửa ngơ mà hè nhau đi tham cho trẻ hại nhi liệu đều giờ chồng bận biểu thế lương phong trần dày vàng gió sương chữ bàn hàm báo hùng cường đua tranh Hoàng cầu o rẽ một nơi Dàm xem châu ngọc chiều mới Sao đời không sớm tách rời coi trần tường lãm bi ai cũng đồng cốt nhục quay thay nên ta răng sức miệt mài dài trời đã thúc bên lưng không tu chân khổ cũng mừng tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay chân thành cảm ơn Nam độc giả viên thưa quý vị và ngay sau đây tại diễn đàn này chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên phan chí tâm đến diễn đàn để thực hiện qua cái chuyên đề chánh niệm về xin trân trọng kính mời giáo lý viên phan chí tâm nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo kính thưa đồng đạo võ văn thành là thành viên trong ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Hậu Giang cũng là trưởng ban tổ chức trưởng ban ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phước Hữu huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương của huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang đồng đây tham dự Kính thưa quý vị là thân hào nhân sĩ, quý vị đại diện cho các tổ từ thiện nhân đạo, quý nhà Mạnh Thường Quân. Kính thưa cụ ông 
à, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện à, thân kính thì hôm nay là ngày 29 tháng 11 à, niên quý mão và hôm nay cũng là ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024 chúng tôi cũng được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương hôm nay đủ nhân duyên trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ qua một chánh trong bát chánh đạo đó là cái phần chánh niệm vậy là nói đầu tiên chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính Thì hôm nay cũng là cái ngày thuyết giảng định kỳ hàng tháng Được tổ chức tại nơi đây Và nhất là sau khi đồng đạo chúng ta vừa Mừng cái kỷ niệm đại lễ đảng sinh Lần thứ 104 của Đức Tôn Sư Kinh Yêu Thì cái mùa đại lễ vẫn còn phưởng phất nơi đây và đồng thời thì giờ này thì chúng ta cũng đã bước vào năm mới Nếu chúng ta hiểu theo dương lịch năm 2024 Và theo cái định kỳ thuyết giảng Thì hôm nay cũng là buổi thuyết giảng cuối cùng Trong năm quý mão Mà vừa rồi thì đồng đạo cũng nghe chỗ của chú Nam Thành Trưởng ban tổ chức nơi đây Cũng đã có báo cáo tổng kết hoạt động cuối năm thì uh, ban nghị sự nơi đây thì uh, tín đồ rất ít Tuy nhiên thì quý vị cũng đã về đây để tham gia ủng hộ Các chương trình thuyết giảng và các cái công tác đạo sự Thì uh, trong một năm mà nơi đây uh, chúng ta đã Có thực hiện được cái công tác từ thiện xã hội mà trên 2 tỷ đồng Thì uh, đây là một điều hết sức là chúng tôi hết sức là trân quý thì thật sự những cái nơi vùng sâu như thế này Thì bản thân mình rất là cảm nể tất cả quý đồng đạo Bởi vì nơi đây mật độ tín đồ thì ít Chúng ta xa cái vùng thánh địa Quý vị thì bươn trải trong cái cuộc sống an sinh xã hội Người việc này việc khác Tuy nhiên thì chúng ta cũng tranh thủ Cả vật chất tinh thần lõ đạo Để đến với cái mém tình thương À, nơi ban trị sự nơi đây cũng như các ban trị sự khác trong cái vùng của xung quanh của huyện Châu Thành này thì à, mỗi lần về đây thì nhìn quý vị đồng đạo thì tôi rất là phải nói rõ là rất là cảm nể trong cái tinh thần tương thầy lo đạo nếu à, nói góc độ nào đó cái vùng đủ điều kiện vùng mà đông tín đồ thì à, chúng ta tham gia công tác đạo sự mọi mặt đó thì mình nói ví dụ như Phước chỉ có một Còn những nơi mà điều kiện không đủ Mà chúng ta vẫn đến đây Với một cái bầu nhiệt huyết Của người tín đồ Thì theo tôi nghĩ là Phước chúng ta sẽ được nhân đôi Bởi vì trong cái điều kiện khó Mà đồng đạo chúng ta vượt khó Để đến với nhau Trong một mắm tình thương thế này Thì đây là điều rất là trân quý thì trong cái quá trình làm nhiệm vụ thì thỉnh thoảng thì ở chỗ chú Nam Thành cũng có mời chúng tôi về đây để chia sẻ qua những lời cho Ngọc Đức Thầy. Tuy nhiên thì cái khoảng thời gian từ khi cái lần sau cùng về đây thì cách cũng quá xa. Đáng lẽ là năm rồi đó thì mình có về đây rồi nhưng mà do cái điều kiện phân công thì nó cũng có những cái vấn đề khách quan đang xen thì cho mới đến ngày hôm nay. Thì chúng tôi mới đủ duyên về đây gặp gỡ tất cả đồng đạo Thì ở các cái diễn đàn khác nhau mà hàng ngày mình làm nhiệm vụ đó Thì mình cũng tranh thủ thứ nhất là đề tài thì do ban tổ chức mời Thì mình sẽ vận dụng theo hiểu mình để đáp ứng nhu cầu Thì mặt khác là đề tài do ban phổ truyền phân công Để sắp xếp ban rải thế nào đó để cho đều đồng đều ở các nơi nhất là dựa trên cái tình huống à, về cái à, tín đồ điều kiện đồng đạo ở tại địa phương đó thì à, đặc biệt thì à, những ngày gần đây trong cái khoảng thời gian đây đến cuối năm thì à, chúng tôi cũng à, cố gắng trình bày cho nó xong một lần nữa về bác chánh đạo do đó thì ngày hôm nay về đây thì à, chúng tôi sẽ chia sẻ qua cái phần à, chánh niệm thì à, thật sự bác chánh đạo thì chánh nào cũng là quan trọng hết 
Bởi vì Đức Thầy chúng ta dạy trừ xong ba nghiệp chướng hay làm theo tám điều chánh Và sau khi diệt được thập ác rồi tự nhiên mười điều lành hiện ra Như thế ta đi thêm một bước, một bước trong đường đạo hạnh Nhưng sự tấn bộ ấy không có nghĩa là đạt đến mục đích Thế nên cần phải hành luôn đạo bắt chánh tiếp theo Vì đó là quyển kinh nhược tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ và tấn triển trên con đường giải thoát Thì qua cái lời dẫn nhập của bác chánh đạo thì quý vị biết rằng đây là tám con đường giải thoát cho nên hôm nay dầu đồng đạo chúng ta ở một cái phương diện nào luôn cả cái người tại gia hoặc giả là người xuất gia ở mọi cái ngành nghề dầu là người đã có gia đình dầu là người độc thân dầu là người chức vị của đạo dầu là tín đồ của chúng ta nhưng mà quý vị phải lấy bác chánh đạo làm một cái căn đề căn bản để hàng ngày chúng ta cần phải ghi nhớ để thực hiện theo bởi vì theo là đức thầy xác định là kinh nhật tụng nếu nói về cái từ nhật tụng thì có lẽ là đồng đạo chúng ta ngày nào cũng đọc đó ngày nào cũng tụng à, có nghĩa là mình phải lên một cái thời khóa trong một ngày như vậy dành cái thời gian để xem để bắt chánh đạo tuy nhiên thì do cái công việc sinh nhai thì thật sự cái việc này thì cũng rất hiếm thì cũng có nhiều đồng đạo thực hiện đồng đạo thì cũng khi mình là phát động cái phong trào học giảng thầy ở những cái thời gian trước thì hiện tại giờ này cũng có một số đồng đạo chúng ta hàng ngày đọc tụng về bác chánh đạo đức thầy bởi vì hôm nay đức thầy dạy là làm theo lời chỉ ngài đại gặp ta thì thật sự là quý vị cũng vừa dự một cái ngày lễ đản sinh của thầy rồi thì có lẽ là cái hoài tưởng của tôi và quý vị muôn người như một mỗi kỳ để lễ như vậy chúng ta rất là nhớ thầy rất thương thầy và quý vị và tôi thì cũng rất muốn cái ngày đức thầy sớm trở về rất muốn được gặp được đức thầy thì không có một cái niềm vui nào mừng không có một cái niềm vui hỷ lạc nào to lớn bằng chúng ta được gặp đức thầy trong cái ngày cuối cùng thì coi như đó là cái ngày lập hội tây binh nhành quế là cái ngày mà đức thầy xác định tới thầy tôi chúa cùng nhau gặp khắp hết thế gian thoát chúng tù cái ngày mà đức thầy dạy rất rõ là bồ rào đủ thánh trà tiên muôn năm cọc làng cứu hiền tôi trung thì muốn đạt được những cái ý niệm đó những cái điều mơ ước đó thì ngay giờ này đức thầy dạy cái gì thì chúng ta làm theo cái đó là được rồi điều nào thầy dạy chúng ta đừng làm không làm thì đừng mình đừng làm điều nào thầy dạy chúng ta làm nên phải cần làm thì chúng ta làm đâu có gì khó đồng đập cho nên theo tôi nghĩ cái dốt của mình đồng đập đề tu mình không khó sở dĩ khó là tại mình không làm theo là đức thầy thôi cái điều thầy không cho mình làm mà chúng ta lại làm cái điều thầy kêu chúng ta cần nên phải chuyên làm thì chúng ta lại không làm Cho nên chúng ta rớt là chỗ đó Chứ nếu như mà tất cả đồng đạo chúng ta thực hiện đúng theo những gì Đức Thầy dạy Thì theo tôi nghĩ rằng cái ngày đắc đạo Đối với mình là gần bên đó Tức là cánh cửa luôn cái mở rộng Như vậy thì từ đó mình mới suy ra được rằng ở đây Đức Thầy dạy chúng ta là quyển kinh nhật tụng rồi. Ngày nào quý vị cũng nên dành cả thời gian Để chúng ta xem bác chánh đạo Mà với cái tầm quan trọng này thì Đức Thầy đã viết bác chánh đạo đến ba lần rồi Trong giác mi tâm kệ vào ngày 20 tháng 9 năm kỷ mão Rồi trong giảng dầu bổn đạo vào lối tháng 2 năm canh thình Và đặc biệt thì trong quyển xấu Tức là quyển cách tu hiền và sự ăn ở của người bổn đạo Thì nói chung khi có xem bác chánh đạo Cái mục đích cốt lõi Là quý vị có đọc bác chánh đạo Vị sẽ phát hiện được bác tà Cái này là cái ta chung, cái trọng tâm Bởi vì chúng ta có phát hiện được bác tà Thì mình biết đó là con đường tà Mà con đường tà là con đường yêu ma quỷ quái cho nên có đọc bác chánh đạo thì mình mới biết mình đang nghĩ tà đang suy nghĩ tà đang hành động tà và luôn cả chúng ta đang nói điều không được chân chánh nó đặc biệt một điều mà nếu mình không đọc bác chánh đạo thì mình không phát hiện có nghĩa rằng hàng ngày mình đang thụ động mình đang làm tai sai cho yêu ma quỷ quái mà mình không biết bởi vì mình không học thì không biết đó điều đương nhiên đâu đâu nhưng mà khi có dịp đọc qua bác chánh đạo từ chánh kiến chánh tư duy rồi chánh nghiệp chánh tinh tấn rồi chánh mạng chánh ngữ chánh niệm chánh định thì khi đọc tám chánh này thì chúng ta sẽ phát hiện được tám cái điều tạ thì phát hiện được tám điều tạ là mình biết à như vậy là trong cuộc đời mình mình vẫn còn bị tà kiến mình vẫn còn bị tà tư duy mình vẫn còn hành động cái tà nghiệp mình vẫn còn cái tà tin tấn mình không có được tin tao tin sâu để thực hiện rồi mình vẫn còn để lục căn nhiễm lục trần để chúng ta phạm vào tà mạng rồi lời nói mình vẫn phạm vào tà ngữ ý niệm mình vẫn phạm vào tà niệm và cái sự suy gẫm của mình vẫn còn phạm vào trong tà định thì trên cái cơ sở đó cái cơ sở mà cuộc sống hàng ngày đồng đạo mà chúng ta giống như mình làm ăn đồng đạo quý vị mà có thất mùa đó 
có lỗ đó quý vị mới rút được kinh nghiệm để chúng ta vụ sau cao hơn vụ trước thì trong đời tôi cũng vậy khi mà chúng ta có phát hiện được những cái yếu tố mà mình đã mình đã làm không đúng rồi tức là những cái thất bại đó thì ông bà mình nói là thất bại là ngoại của thành công có nghĩa là khi đã có thất bại rồi thì từ đó mình mới đúc tới kết cái kinh nghiệm để trong cái đời sống ngắn ngủ của mình đó từ đây đến cái ngày mình bỏ xác thì mình phải tranh thủ làm sao từ ý tưởng từ hành động từ lời nói cho trở nên thánh thiện để loại bỏ cái tà thực hiện đúng cái chánh thì như vậy là chúng ta thành công bắt chánh đạo đâu có gì khó đâu đó cho nên nếu quý vị mà hiểu được cái phương pháp tu hành về cái phương diện nhận thức rồi chúng ta áp dụng cái phương thức đó trong đời tu của mình thì theo tôi nghĩ là không khó khó ở chỗ chúng ta không học thôi mà hôm nay thì chúng ta sẽ trình bày một trong bắt chánh đó là phần chánh niệm thì để tranh thủ thời gian thì có lẽ là chúng tôi trình bày cái đề tài này khoảng hơn 11 giờ một chút đó có thể là 11 giờ 10 và 15 phút hồi nãy thấy đồng đạo bên ngoài chúng ta cũng có đã dùng tức là dùng ăn sáng hơi trễ rồi uống nước rồi có thể vị cũng là cảm phiền ngồi với tôi khoảng tiếng rưỡi đồng hồ nữa ha giờ này chúng ta ngồi khoảng 11 giờ 10 15 thôi cho thật sắc thật chất ra thì mình nói chung thì nói cũng dai dữ lắm đồng đạo ở các diễn đàn mà mình trình bày hai tiếng là bình thường thôi hàng ngày nhất là những cái điểm một mình ơn thế này nè thì mình thật sự là nói góc độ đó cũng ham nói dữ lắm cầm video là nói họ không muốn ngưng á cho nên thì đây cũng là một cái mình nói năm nay là cái tiểu tật à. gặp đồng đạo rất là vui muốn chia sẻ hết ý những cái gì đó mình hiểu biết để đồng đạo dễ hiểu để tu thôi cho nên thì tôi đón nhận rất nhiều cái niềm vui khi những đồng đạo gặp mình thì nói một câu mà mình rất là vui mà đây cũng là ước nguyện của mình đó chàng ngồi chí tâm nó đạo nghe dễ hiểu dễ tu quá rồi đó đúng rồi đó vậy là chịu đó chứ không cần là cao siêu mình đâu có biết gì cao siêu đâu mà nói cho nên thật sự những cái sự chia sẻ của mình mình thích nhất là những cái thực tế chứ nhiều khi nói cao siêu quá người nói người nghe không hiểu cũng đâu có kết quả cái quan trọng là quý vị bỏ cái thời gian một ngày một buổi đến đây ngoài cái việc chúng ta niệm phật hồi nãy rồi thì thời gian còn lại nghe pháp sau khi nghe một bài nói chuyện này thì mình phải có cái gì đó để chúng ta đem cái món quà đó về nhà để chúng ta áp dụng mới có kết quả còn bây giờ người nói bà người nghe ông mặc tình người nói thì nói mặc tình mình nghe nghe không có được cái gì hết trơn đến đây không có đem cái gì về hết trơn thì uổng uổng lắm đâu đó ha cho nên thì mục đích chính mà ngày xưa học giáo lý viên cũng vậy thì mình khi mà bắt đầu học giáo lý viên mình đã nguyện cái thầy rồi mình không muốn cao siêu màu nhiệm gì cả mình cũng bình thường như những quý vị đồng đạo khác thôi nhưng mình muốn làm sao đó thầy gia hộ cho mình nó lên nó đạo bà con nghe dễ hiểu dễ tu là được rồi mục đích chính là vậy mà giờ này mình đã đạt được rồi bởi vì cũng đã trên dưới hơn một ngàn cái diễn đàn trên dưới là mười mấy năm nay rồi mình đã đạt được cái ý nguyện đó và mong rằng mình sẽ duy trì cái ý nguyện này đến suốt cái cuộc đời của mình với cái sự ủng hộ của tất cả quý đồng đạo xa gần thì ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ qua cái chuyên đề chánh niệm thì qua đề tài này thứ nhất là chúng ta định nghĩa về chánh niệm sao là đức thầy à, thứ hai là chúng ta tìm hiểu về cái, cái mặt tà tức là mình phải phát hiện tà niệm sao để mình biết mình biết coi mình có tà không nếu đồng đạo nào không có tà thì tốt rồi mà có tà thì chúng ta bỏ mình 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 thay đổi mình sửa chữa và cái uh, cuối cùng là chúng ta hành chánh niệm sao là đức thầy ở nhiều cái phương diện và đặc biệt thì cái bài thi cái bài chánh niệm này thì chúng tôi sẽ liên hệ ở ba cái địa chỉ một gốc cái cốt lõi là chúng ta sẽ trình bày theo quyển xấu tôi chỉ hành đạo đồng thời thì mình cũng liên hệ qua quyển tư và liên hệ luôn trong cái bài dặn dò bổn đạo tức là trong một đề tài như vậy chúng ta sẽ liên hệ ba vị trí đó thì chúng tôi sẽ khai thác những câu giảng câu từ mà đức thầy đã dạy cho cô không dám nói nào khác đồng đạo như vậy thì phần đầu ý đầu tiên thì về định nghĩa chánh niệm thì đức thầy định nghĩa rồi chánh niệm là ghi nhớ sự chân chánh có nghĩa niệm là ghi nhớ đó chánh là chân chánh chân chánh à, những điều chân chánh vì vậy cho nên hôm nay thông qua cái chữ niệm trong chánh niệm này đức thầy định nghĩa rồi do đó hàng ngày đồng đạo chúng ta niệm phật thì chúng ta cũng phải nên ghi nhớ bởi vì cái nghĩa của cái từ niệm là ghi nhớ đồng đạo mà đức thầy giải rất rõ là ghi vào lòng sáu chữ di đà đó thì hiền lương quanh mất điều tà đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng có nghĩa là cái sự ghi nhớ này là những ý tưởng nơi cái cõi lòng của mình mà nếu ý tưởng chánh ghi nhớ điều chánh thì coi như chúng ta đã có được chánh niệm rồi ngược lại 
Thì chúng ta nếu mà ý tưởng mình mà nó không được chánh đáng Thì đó gọi là tà niệm Cho nên ý tưởng chánh niệm Là một chất liệu Để xây dựng Một cái trí tệ hoàn chỉnh Từ ở chỗ hữu sư Mà đạt đến chỗ vô sư Và đồng thời ý tưởng chánh niệm Là một cái nhu cầu Một cái điều kiện căn bản Để giúp cho chúng ta hoàn toàn Trở thành Phật Thánh của tương lai Hoàn toàn đắc đạo Còn ngược lại trong cuộc đời của mình Mà nếu đồng đạo không có ý tưởng chánh Mà ý tưởng chúng ta lúc nào cũng ta Lúc nào cũng tà vại Lúc nào cũng độc địa Thì đó là chúng ta tự thu chột Tự giết chết cái cuộc sống hiện tại Cũng như tương lai chúng ta Luôn cả đời hay đạo cũng vậy đồng đạo Tôi nói ví dụ bây giờ một người sống trong cuộc đời thường Mà người này cái ý tưởng của họ Thì không được tốt lắm Ý tưởng của họ thì luôn nghĩ những cái chuyện tà vại Những cái chuyện xấu xa Những cái chuyện không tốt Thì đồng đạo thấy người này mình tạm gọi một câu là Không có nên hình đó Không bao giờ thành công mà hoàn toàn thì Cá nhân này sẽ thất bại Thất bại trong hiện tại và tương lai Sẽ đọa vào ba con đường ác Cho nên hôm nay người đời cũng thế Phương Hồ Chi hôm nay chúng ta tu Ăn chay, niệm Phật Cúng lại, đi làm từ thiện Đồng đạo nhớ kỹ đây là phương tiện Hôm nay chúng ta cúng lại Từ một cái khoảnh khắc Chánh niệm trong mỗi thời cúng đó Từ những ý tưởng đó thì chúng ta phải duy trì Những ý tưởng đó Trong suốt cả cái cuộc sống của mình mới đạt kết quả rồi đồng đạo đi làm từ thiện cũng vậy Làm từ thiện chúng ta có một cái ý niệm chân chánh đó Ý niệm thương người mến Phật Ý niệm muốn chia sẻ Những cái gì đó của mình cho những người đang thiếu thốn Thì đó là ý niệm chân chánh Mới đạt kết quả Còn bằng ngược lại mình đi làm từ thiện Mà ý niệm mình nó có những cái điều gì trong đó Nó hơi lợi dụng Những cái điều mà nó phạm vào những cái Quy phạm đạo đức Rồi những cái điều mà nó mang tính chất Sân hận, ích kỷ Nhỏ mọn Thương ghét trong đó thì coi như là Chúng ta làm được thiện không có kết quả Bởi mình vẫn còn ta niệm Tôi nói nôm na luôn cả niệm Phật cũng vậy trong đó Miệng thì niệm Phật Mà lòng thì tài gian thì quý vị thấy là Không được kết quả Hay hoặc là niệm Phật được lúc đầu hôm đêm phim muốn giật nồi cơm của người Lúc mà cúng ngồi niệm Phật thì tỉnh thọ ngon lành lắm Nhưng mà khi bước vào mùng rồi Đầu tính đó, Tính toán cái này, tính toán cái này, cái, cái kia Tính toán cái nọ, coi cái người mơ làm sao Để kiếm tiền làm sao để kiếm cái này Làm sao kiếm cái nọ Thì như vậy là chúng ta không đạt kết quả Cho nên quý vị nhớ rằng Cái cốt lõi trong đời tu chúng ta Mình phải mượn phương tiện Rồi cuối cùng chúng ta lìa, lìa phương tiện Cái cốt cái cốt ý làm sao đó Là cho tôi bảo vị chúng ta sống trong tỉnh thức Sống trong cái chân chánh Còn tất cả mọi thứ Thì có thể chúng ta hiểu ngay Đó là phương tiện Chứ không phải là mình cúng lại Một ngày ba bốn thời mới đắc đảo Chứ không phải chúng ta có ngồi niệm Phật là đắc đạo Cũng không phải chúng ta làm từ thiện mà đắc đạo Cũng không phải ăn chay mà đắc đạo Muốn đắc đạo thì ăn chay cũng lại làm từ thiện niệm Phật Cốt lỗi là tư tưởng chúng ta luôn luôn ghi nhớ điều chân chánh Như vậy mới đắc đạo được đồng đạo à Phải không? Mình phải nhận định cái gì phụ là phụ vừa chính là chính Cho nên hôm nay tôi còn yếu quá Nội tâm tôi còn lu bu còn lộn xộn quá Tư tưởng cho chưa thường nhất cho nên tôi mượn hai cái thần cúng Mượn hai thợ cúng để làm một khoảnh khắc thanh tịnh Rồi rời khỏi thợ cúng này ờ, Mình mới cúng hồi nãy Mình hứa với ông Phật hồi nãy Hứa với Tam Bảo hồi nãy Hứa với là chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non hồi nãy Là mình cáo ăn năng làm lành lánh giữ quy theo mấy ngày thì Phật Đạo mới hứa cái sột cái xì cái thì đây Không lẽ giờ mình lại nghĩ khác Mình mới có nguyện Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Ba Tánh Vạn Dân Tự Tâm Bác Ác Giải Thoát Mê Ly Mình mới nguyện hồi nãy đều sáng nay đây làm nguyện cho tất cả ba tánh phận dân ai cũng được từ tâm bác ái với thoát mê ly mà không lẽ giờ này mình ra đường mình ghét ông này mình thù bà kia mình giận ông nọ chẳng mới nguyện cho người ta nãy giải thoát mê ly giờ này ghét người ta vậy như vậy thì tự mình nó sẽ có một sự mâu thuẫn ở đó nó sẽ có sự mâu thuẫn cho đó đồng đạo cho nên mỗi cái thời cúng chúng ta quý vị phải nhớ như vậy để chúng ta liên tưởng áp dụng mà nếu mà ai nhớ được như tôi vừa nói thì xin thưa đồng đạo đó là chúng ta có trách niệm đó rồi mình ăn chay cũng vậy đồng đạo Không phải à, tôi ăn chay để đồng đạo xuống thôi Tôi ăn chay để người ta ca tụng tôi là người có đạo không phải Mình ăn chay là vì cái tình thương Kèn ở con cá, con gà, con vịt Mình nói nôm na con mũi cắn mình Mình không như đập nó kìa Mình thương nó như vậy đó Không lẽ giờ chị hai, chị ba đằng xóm Người ta có nói qua lợi với mình vài công Lấy mình ghét người ta xong Rồi con vật mình còn thương nó mà không lẽ mình ghét người con người mà thầy dạy là nếu thiệt người thì phải thương người Thì mình phải dựa trên cơ sở đó Mình người ăn chay Là vì cái lòng nhân 
mình trải lòng từ một con cá một con gà một con vịt mình còn thương nó không còn con người cho nên tôi nói một cách nôm na mà đúng nghĩa người ăn chay đó người ta đánh mình cũng làm thinh làm đạo à mà người ta giết mình mình không được thù quán người ta nữa đó thật sự như vậy mới đúng cái nghĩa là chúng ta có trách nhiệm rồi giờ này mình làm được từ thiện cũng vậy cho nên nhiều khi mình làm từ thiện mình không có phân biệt phải nói rõ là người thân người sơ cái người nào nghèo khổ chẳng những là sớm mình mà luôn cả đồng bào mình ở miền trung là luôn cả là là, là nhân loại mình quý vị thấy nội mà cái cái cái, cái những cái cuộc động đất không rài ở nhật bản đó thì quý vị thấy rằng cũng có những cái người việt chúng ta ở đó đi hàng trăm năm mươi cây số đó để đến để hỗ trợ đồng đạo hình chung cách tức là không có phân biệt thì từ đó mới suy được rằng à cái cái đồng bào nhân loại ở xa xa mình còn cứu 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 mình còn hỗ trợ được không lẽ vợ sớm mình anh hai anh ba sáng xa chịu xỉnh anh chửi mình mình không cứu anh được hay sao mình phải suy nghĩ điều đó đồng đạo như vậy thì chúng ta sẽ có được trách nhiệm đây là những cái trong thực tế mà chúng tôi muốn đưa ra để đồng đạo chúng ta có một cái lập luận có một cái tư duy ở trong cái trong cái tiềm thức trong nội nội năng của mình đó thì để là mình hiểu về một khái niệm giữa cái chánh niệm và cái tà niệm và về cái định nghĩa thứ hai thì ngoài ghi nhớ sự chân chánh thì đức thầy còn dạy thứ bảy chánh niệm vị thì khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm vậy thì nếu liên hệ qua cái bài dặn dò bổn đạo tôi vừa nhắc lại hai câu giảng thì hôm nay chánh niệm đức thầy dạy chúng ta nó liên hệ trực tiếp đến những cái thời cúng lại của mình có nghĩa rằng nếu như trong thời cúng lại của mình mà đồng đạo chúng ta không có thành tâm thì coi như chúng ta phạm vào tà niệm cho nên dầu mình có bận công ngàn muôn việc đi chăng nữa nhưng mà đến thờ cúng thì chúng ta bỏ hết muôn duyên thì đó mới là chánh niệm mà nhất là trong chắc mê tâm kệ thì đến cái đoạn cuối chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này thì đó là chúng tôi cũng xin nói thêm một số ý về chúng ta định nghĩa về chánh niệm cũng như hiểu về một số vấn đề liên quan đến tà niệm và đồng thời nguyên nhân sinh tà niệm như thế nào thì đức thầy dạy tám cái chính tám cái điều còn cũng tưởng nè mất cũng tưởng có cũng tưởng không cũng tưởng thành cũng tưởng bại cũng tưởng thương cũng tưởng ghét cũng tưởng rồi thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ bao nhiêu trí não phụng sự nó rồi danh lợi cảm tình quy viền phú quý được hàng ngày ghi nhớ thì đây là cái hành trạng cái hành trạng của tà niệm cho nên hầu đó mà mình cứ chưa học giảng thầy đó bằng đọc mình nghĩ tà niệm là những cái tư tưởng à, à, tà vại tư tưởng xấu ác tư tưởng giết người tư tưởng dâm dục tư tưởng làm hại người ta tư tưởng hại phật vân vân mình mình nghĩ cái độ cái điều thô là như vậy mới là tà niệm nhưng mà không ngờ khi chúng ta đọc án văn trong văn tản này thì chúng ta thấy rất khó đồng đọc tức là còn mất có không thành bại thương ghét tám cái điều này thì mà khi mà đức thầy đưa ra tám điều này thì thật sự tôi đó tôi nói tôi nè dạ thưa thầy con dính hết thầy ạ thật sự là mình chịu liền đồng đạo làm sao mình tránh khỏi quý vị đọc giảng thầy quý vị nên cân đông đo điếm xem lại trong nội tâm của mình coi cho nên hảo nào mình mới lại đức thầy thầy là ông phật thầy biết trong tâm mình nó trơn đồng đạo còn cũng tưởng chàng nghe cái việc đó của mình đâu có mất đâu tôi nói ví dụ bây giờ của trong nhà mình làm sao mất được sao đồng đạo nó là của mình mà mình cũng tưởng nó hoài à cứ nhớ tao nó hoài đồng đạo nhất là những cái cái việc những cái thứ mình ưa thích đồ mất cũng tưởng cái việc này đã mất rồi mình vẫn tưởng nhớ cái của hồi đó của mình mà giờ này mình bán cho người ta chiếc xe chẳng hạn cái nhà chẳng hạn một cái vật gì đó chẳng hạn hoặc giả cái của của mình giờ này bị mất rồi đó bị ăn trộm lấy rồi mà mình vẫn nhớ hoài nhiều khi cái mình ngồi mình nói chàng ông ơi tôi nhớ cái 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 chiếc xe của mình một lần bị mất này kia thì rõ ràng những cái việc nó ra nó ngoài khỏi tầm tay của mình đó nó không còn là của mình nữa mà mình vẫn nhớ nó đồng đạo mà thầy dạy chỗ này còn cũng tưởng mất cũng tưởng rồi là là, là có cũng tưởng rồi không cũng tưởng cái việc có tưởng không nói làm chi mà những cái việc không cũng tưởng tức là những cái việc mà gọi là viễn vong đó những cái việc mà không thiết thật những cái lúc mà cái tâm chúng ta nó nghĩ cái chuyện mà mình nói nôm na là chuyện không thiết thật cái chuyện này nó ngoài cái trí tưởng tượng của mình không thể nào mình làm được điều đó không thể nào mình có được đó mà mình vẫn suy nghĩ tôi nói nôm na bây giờ gia đình mình chỉ có năm con ruộng thôi nghề nghiệp không có làm đủ ăn đồng đạo biết thời buổi này mà năm con ruộng làm làm sao có dư được nhưng mà chúng ta vẫn có một cái 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 tư tưởng thì thầm bên trong đó lúc giờ mình mơ ha mình mơ mình được nhiều tiền ha cái mình nghe cái anh bạn đằng trơ đầu trên nó mới trúng được hai vé số mình đó chàng ơi mình mơ mình được trúng cái số giống vậy đó 
cái mình cất cái nhà ha mình mua chiếc xe ha mình sắm cái này mình sửa cái sạn cái nọ nhưng mà cuối cùng thì tỉnh lại đi mau tỉnh lại đó là mơ đó có thật đó đó trên đời này nó có những cái mà chúng ta không có gần như nó ngoài khả năng của mình mà chúng ta vẫn còn nghĩ đến nó thì cái đó là thầy dạy là không cũng tưởng đó tức là mơ hồ viễn vong những cái nó không thiết thực trong cuộc sống thì quý vị thấy rằng những cái đó mà chúng ta tưởng nhớ như vậy là vì mình phí cái thời gian sống của mình thay vì đừng nghĩ chuyện đó nghĩ chuyện xác thực một chút ngày mai đi ra đồng làm gì nè phải không hoặc giả là bây giờ mình đối xử sao với cuộc sống nè hoặc giả là chúng ta nên học phật nè chúng ta niệm phật bởi vì cái thời gian sống của người chúng ta nó dài nó nhiều lắm đông đảo nhưng mà mình không tận dụng hết cái khả năng sống do mình quá phí phạm thời gian rồi đức thầy còn dạy thương cũng tưởng mà ghét cũng tưởng cái thương đồng đạo rồi thành cũng tưởng bại cũng tưởng nữa cho nên cái việc mà thành công rồi chúng ta cứ nhớ hoài không thành công rồi chúng ta cứ nhớ hoài đâu có quên đồng đạo cứ nhớ hoài cái chuyện thành công mà cái chuyện chúng ta thua người ta rồi tức bại là thua cái gì làm ăn mà thất bát rồi mà thua người ta bị người ta gạt mình cứ nhớ hoài nhớ làm chi ạ à? nhớ để khổ làm gì không không nhớ chi cho nó khổ thì đây là những cái gọi là phiền não kính thưa đồng đạo rồi thương cũng tưởng ghét cũng tưởng thì thật sự trong xã hội trong cuộc sống con người chúng ta về phương diện tâm lý cái người nào mình thương nhiều nhất đó thì người đó là thường thường nó ánh mắt đó trong cái cái cái, cái trong cái, cái 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 tục nhã của mình đó hình ảnh người đó nó thường nhảy nhảy hoài đồng đạo lúc chưa thương người ta thì không có mà ta thương rồi lúc nào cũng thấy hình bóng người đó hết đó gọi là thương cũng tưởng mà cái người ghét thì chúng ta cũng tưởng thương nhất cũng tưởng nhiều nhất mà ghét cái tối ngày cứ nhớ cái chị đó hoài nhớ anh đó hoài bình thường thì niệm phật ngon lắm mà bữa nay cái chị đó mình nghe chị đó nói xấu mình mình nghe chị đó nói chung là ứng xử với mình không có được đàng hoàng tử tế cái mình ghét người ta ghét người ta cứ nhớ người ta hoài ai thứ nói vậy là mình ghét người ta thành ra mình thương người ta mình ghét người ta nhớ người ta hoài thì cũng giống như thương đồng đó ở đời nó có những cái nó, nó nghịch nghịch phải chi mà tôi bảo vệ mà ghét ông phật a di đà ha được quá ha hoặc là thương ông phật a di đà giống như người tình trăm năm của mình thì được quá lúc nào cũng tưởng ông phật a di đà thì tốt đồng đó rất là tốt nhưng đằng này thì chúng ta lại liên hệ với những cái những cái thế trận thì tám cái điều này còn mất có không thành bại thương ghét đồng đạo nhớ kỹ đây tám này gọi là con tám con gió cái ngọn gió bắc phong đó có nghĩa là hàng ngày chúng ta bị nó thổi cho nên muốn đạt được ở chỗ này thì giờ này đồng đạo phải suy nghĩ lại còn có không tưởng mất có không tưởng có có không tưởng không có không tưởng thành có không tưởng bại có không tưởng thương có không tưởng ghét có không tưởng vậy ông này bệnh tâm thần à không tưởng gì hết trơn sao không mình mình cũng phải suy nghĩ đi nghĩ lại đồng đạo chúng ta chúng ta phải tưởng nhưng mà tưởng cái gì thì một lát nữa chúng ta bàn còn những cái mà đức thầy dạy chúng ta đây là đức thầy không cho phép chúng ta tưởng những cái phật dục trong cõi thế gian này mà tám cái điều này đồng đạo ghi nhớ thật sự là tôi nói rồi tôi là dính ở trơn tám cái này bởi mình 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 chuyên sống với nội tâm đồng đạo không thật sự là tôi nhớ không làm là trên dưới gần 20 năm nay tôi rất thích sống với nội tâm tức là dòm dòm buồn buồn nhìn cái tâm mình suy nghĩ gì mình coi chơi vậy đó tức là mình nhìn ngược lại mình đó mình nhìn mình đó đâu đừng nhìn ngoài bình thường thì vả sử như khi tiếp xúc gì là tôi nhìn thấy quý vị đó mỗi hành động cử chỉ vậy là tôi tôi vừa nói với tôi thấy hết đó. ai nói chuyện ai hoạt động ai đi vô đi ra tôi nhìn tôi biết hết đồng đạo à nhưng mà bình thường khi về nhà chúng tôi tôi thường nhìn bên trong gọi là sống nội tâm đó nhìn có tâm mình nó làm sao coi nó có yên không coi nó nhớ nhiều không coi nó nghĩ nhiều không thì cái nhiên cái mình nghĩ mình nhìn cái phát hiện vì vậy nên tám vấn đề này mà khi mà bàn ra thì thật sự là mình thấy mình vướng đó và đồng thời vì đồng đạo chúng ta cũng thế thôi có dịp mà chúng ta chia sẻ với nhau rồi đồng đạo thấy chúng ta vướng vào có tà niệm nhiều lắm rồi chẳng những dừng ở đây mà đức thầy dùng thêm một cái khái niệm là thất tình lục dục nữa thất tình là bảy có tình thất tình ở đây không phải là không phải là cái người mất tình mà thất là bảy thất tình gọi là hỷ nộ ái ố ai cụ dục hồi nãy tám số tám nãy là bắt phong rồi đó tám ngọn gió mà giờ này chúng ta lại vướng thêm thất tình nữa chữ hỷ là mừng là vui cái chữ nộ là giận cái chữ ái là yêu cái chữ ố là ghét cái chữ ai là buồn cái chữ cụ là sợ cái chữ dục là muốn hỷ nộ ái ố ai cụ dục thì hàng ngày chúng ta vẫn vướng vào cái này gặp cái chuyện gì vui quá vui chúng ta cũng vui gặp cái chuyện gì đáng giận chúng ta giận lắm gặp cái chuyện gì đáng yêu chúng ta yêu lắm gặp cái chuyện gì đáng buồn chúng ta buồn lắm gặp cái chuyện gì đáng ghét chúng ta ghét lắm gặp cái chuyện gì đáng sợ chúng ta sợ lắm và chúng ta luôn ham muốn dục lạc thế gian khi chưa gặp chưa muốn 
mà gặp bắt đầu sanh lòng ham muốn đối cảnh thể tánh vì vậy nên thất tình đây là bảy cái tình mà hàng ngày trong cái hệ thống tư tưởng chúng ta nó cứ diễn đi diễn lại diễn đi diễn lại phải chi tôi bảo vị gặp mừng không mừng ha à, gặp giận không giận ha gặp yêu không yêu ha gặp ghét không ghét gặp buồn không buồn gặp thương không thương ha. thì được biết chừng nào đâu đó quá tốt đi nếu được vậy là chúng ta thành phật tại thế gian rồi đó không phải là đơn giản đâu nếu mà nói cấp độ đó là mình sống là người vô tri không phải là vô tri biết hết mọi thứ nhưng mà tâm chúng ta không chấp tâm chúng ta không kẹt thì nếu như chúng ta đạt được như vậy là coi như là chúng ta thành phật tại thế gian rồi ngoài thất tình ra đức thầy còn dạy thêm là lục dục lục dục là sáu điều ham muốn vậy thì sáu điều ham muốn này nó sẽ ở ba cái cái khái niệm khái niệm thứ nhất là khái niệm của khổng giáo vậy thì theo khổng giáo dạy sáu điểm muốn này thì gồm có sắc đẹp nè danh vị nè tài lợi nè hư vọng nè tư duy nè tật đố tức là đây là sáu cái món về danh lợi mà thường thì những vị làm quan ngày xưa sống cho cuộc sống hàng ngày thì con người ưa nhiễm vào sáu cái món này tức là sắc đẹp danh vị tài lợi hư vọng tật đố và tư duy và đồng thời nếu nói về nhà phật thì lục dục của đức phật dạy thì nó chỉ nghiêng về một hướng thôi tức là sắc còn lục dục khổng tử là danh lợi tài sắc nói chung với nhau đồng đạo cho nên lục dục mà đức phật dạy thì sáu cái điều ham muốn giữa cái người khác phái cái thứ nhất là sắc dục gặp cái người đó có một cái sắc đẹp rồi sanh cái lòng ham muốn rồi cái thứ hai là hình mạo dục nhìn cái thân hình người đó nhìn thấy nó dễ thương tức là nhìn cái ngoại hình rất đẹp toàn vẹn tôi nói ví dụ bây giờ mình nói một cái người thì quá mập một cái mười người thì quá gầy thì chắc chúng ta không thích rồi mà cái người trung 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 đừng mập quá đừng gầy quá chắc hẳn như vậy thì lúc bây giờ giữa nam nữ người khác phai đâu với nhau thì lúc bây giờ sẽ có một cái sự cái tình cảm thì đó gọi là phải nói rõ là tức là những cái 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 tướng hàng ngày à, tức là ngoài sắc dục rồi đến là hình mạo dục rồi cái thứ ba nữa là ngôn ngữ âm thanh dục tức là ngôn ngữ âm thanh dục là nghe cái lời nói tức là cái ngôn phong á cái ngôn phong có người thì nói cái chuyện nghe nó quá chát có người nói chuyện nghe thì quá trầm có người nói chuyện nghe cọc lóc có người nói chuyện nghe nó dịu dàng nó dễ thương à, vân già rồi dạ đồ nghe dễ thương sao nói đồng đạo rồi xin cái lòng phải nói rõ là là, 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 là thương yêu ham muốn rồi ngoài ngôn ngữ âm thanh dục ra rồi đến gọi là tế hoạt dục chữ tế hoạt là trắng tôi nói ví dụ về giữa hai người một cái người nước da đen quá nơi một người nước da trắng quá thì đương nhiên ai cũng trụ trụ cái trắng rồi cho nên tế hoạt dục là người có một cái nước da trắng trong rồi à, nước da mịn láng gì đó mà ngày nay thì cái cái giới làm đẹp đang hướng về cái này xã hội ngày xưa không có còn bây giờ này thì ngày nay thì thật sự giới nữ thì phải nói rõ rất là thích làm đẹp thì thôi đây là do điều kiện xã hội tức là chúng ta cũng đã tập dần theo cái cách sống của phương tây thì điều này thì mình không bàn tuy nhiên đây muốn nói ở cái chỗ mà ô nhiễm đó rồi ngoài tế hoạt dục ra thì đến là phải nói rõ là nhân tướng dục có nghĩa là hầu như là cái tướng đi tướng đứng của người này phải nói gọn là mình mình lúc nào cũng nhớ cả vì vậy nên lục dục mà đức phật dạy ở đây tức là giữa cái người khác phái khi gặp với nhau thì bắt đầu chúng ta lại có lòng ham muốn trong đó có sắc dục hình mạo dục ngôn ngữ âm thanh dục quay nghi tư thế dục là nhân tướng dục có nghĩa là lúc nào mình mình khi mà vắng người đó rồi thì lúc nào mình nhớ nhớ tương đi nhớ tương đứng nhớ cái lời nói nhớ nước da luôn cả một người mà suy tình rồi đó thì luôn cả cái sự ăn rồi cái sự uống hàng ngày sự ngủ hàng ngày lúc nào cũng để cái tâm đến người đó thì đó là những cái mà rất thầy gọi là tà niệm trong lục dục và cái khái niệm thứ ba lục dục ở đây là sáu điều ham muốn thì mắt chúng ta ưa xem sắc đẹp tai chúng ta ưa nghe ưa mũi ưa nghe những điều là ưa nghe những điều âm thanh rồi mũi ưa ngửi hương thơm rồi ưa đồ ngon béo thân ngư sự sung sướng ý chức phận cao thì giữa lục căn và lục trần ô nhiễm với nhau thì đây là cái trạng thái mà thầy dạy cái đoạn tôi vừa nhắc thì thầy dạy trong cái phần chánh mạng còn chúng ta rõ ràng hơn hết thì cái đoạn mà thầy dạy rất rõ trong giác mi tâm kệ đó nhãn thấy sắc thường hay bận biểu tai ưa nghe những điều âm thanh mắt với tay đều chọn đẹp xinh còn lỗ mũi ưa mùi im dịu rồi đồ thơm tho ưa nói chịu trốn xạ hương hay lết lợi gần lưỡi ơn ngu ơn ngon là chuyện ân cần đồ ngọt béo nưa nó mến rồi thân ham sướng muốn tiền của đến đặng ăn xài cho phỉ tấm tình ý thì ưa sửa sắc sơ hình với chức phận cho cao cho quý 
là sáu đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau giúp nó cho rồi rồi nếu tĩnh tâm nào có mấy hội mượn chi đạo đủ ra khỏi xác đức thầy mới dạy thêm là giúp được nó hay là giải thoát thì xác trần mới khỏi đọa đài vậy thì mình đọc một án văn đó thì mở đồng đạo chúng ta mình cân đông đo điểm nếu đồng đạo nào mà tư tưởng mình nó còn cuốn vào trong cái án văn đó thì coi như là chúng ta đang ở cái chỗ tà niệm và đặc biệt đức thầy còn dạy thêm thất tình lục dục được hàng ngày ghi nhớ có nghĩa là hàng ngày đó là ngày nào mình lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại trong vấn đề đó thì những cái ý tưởng đó những ý niệm đó thì chúng ta gọn nói gọn đó là tà niệm đó vì vậy cho nên giờ này khi mà mỗi đồng đạo chúng ta xem lại ở chính bản thân của mình mà khi chúng ta còn có những ý niệm đó thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta bắt đầu thay đổi quý vị biết rằng cái tâm của mình nó cũng như một cái mảnh đất vậy đó gọi là tâm đĩa cái tâm chúng ta giống như miếng đất trước cửa nhà giống như cái miếng phải nói rõ là một cái miếng vườn miếng rẫy ở phía sau đó thì đồng đạo thấy rõ cái tâm mà làm miếng đất thì có bao giờ mà không có cỏ đâu tâm chúng ta lúc nào cũng có cỏ như vậy thì cỏ rác là ví cho tà niệm đó đang không vậy đó đồng đạo nó mọc lên nè mình nếu mình không có kiếm một cái gì đó thế vào đó thì nó sẽ mọc hoài mọc mãi không ngừng đồng đạo cho nên hôm nay muốn dừng những cái sự suy nghĩ đó chúng ta muốn thoát được cái tà niệm thì có cái là chúng ta phải trồng bồ đề tức là mình phải gieo trồng mình phải gia công hành đạo tôi nói nôm na miếng đất của mình trước đây mình chưa mình chưa có trồng ruộng trồng rễ đó thì lúc bây giờ miếng đất mình cỏ rác mọc đầy hết trơn nó nhiều thể là cỏ à, cỏ cú có rồi cỏ cao có rồi là những cỏ lâu năm có nhưng mà giờ này chúng ta quyết định là hạ thủ công phu là diệt cỏ thì mới lúc bây giờ mình mới gieo gieo cái giống xuống gieo cái giống cây cây ăn trái xuống rồi gieo ruộng gieo rẫy xuống mà ở trong khi đó đây đức thầy dạy là chi toàn cái giống bồ đề kiếm người lương thiện dắt về tây phán vì vậy nên hôm nay trong đời tu của mình thì trong nội tâm của chúng ta khi mình bàn về tà niệm như vậy thì giờ này mình cảm nhận là thật sự là trong tâm chúng ta chánh cũng có mà tà nhiều hơn đồng đạo bởi vì thầy dạy là tà với chánh còn đương trà trộn mà người muốn tôi phải sớm lọc lừa có nghĩa là giờ này mình hiểu được cái trạng thái tà với chánh trà trộn thì lúc bè mình là người muốn tu ha thì mình phải lọc lừa phải thay đổi mà trong kim cổ kỳ quan ông ba đã dạy trong trong sấm chuyện phật thầy trong sấm sấm chuyện đức thầy đã dạy rất rõ là lọc lừa thì đặng nước trong ma phật trong lòng lửa phải tầm đâu cho nên giờ này cái tâm tôi bảo vị nó giống như ly nước đục vậy đó mà hôm nay chúng ta muốn trong mình phải lóng phèn mới trong được và khi nó trong rồi chúng ta mới lấy cắt lấy cái mức cái phần trong bỏ đi cái phần đục thì coi như là tâm chúng ta được trong phèo lúc về miếng đất chúng ta hoàn toàn rồng rã là trong bộ đề không có còn khó nữa cho nên khi hiểu được điều kiện này thì đất thầy mới dạy qua cái phần hành chánh niệm để thoát chỗ lưng hồi bỏ cuộc đời lầm than quặn quạ hãy ráng tưởng niệm các phương pháp hành đạo ghi nhớ công lao của đức phật đối quần xanh bia tạc vào lòng những điều phật giáo phải nhớ rằng sát thân do tứ đại đất nước lửa ký hiệp thành sớm muộn gì nó cũng bị tan đã đặng vậy ta bỏ được những sự xúc động các mối dục tình tránh điều lị khổ do nó gây ra thì đó là một án văn tản mà đức thầy dạy trong các phần hành chánh niệm và đồng thời ngoài án văn này ra thì đức thầy còn dạy thêm câu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi phải làm tròn các việc vẹn toàn dân cho nên làm bướng làm càng trong lúc ấy niệm cho lấy có mà thầy rất rõ trong quyển tư vậy thì hôm nay khi mà trình bày về chánh niệm này thì chúng ta phải liên hệ hai cái cái đoạn này một là văn tản trong quyển sáu hai là chúng ta sẽ liên hệ phần văn quần à, trong quyển tư để rồi đồng đạo chúng ta sẽ có được một cái cái đường hướng trong đề hành đạo của mình xin thưa đồng đạo theo tôi nghĩ là không khó lắm như vậy thì đức thầy đặt một cái câu hỏi để thoát chỗ luân hồi bỏ cuộc đời lầm than quản quả có nghĩa rằng hôm nay cũng vì cái tà niệm mà chúng ta bàn hồi nãy cũng vì là còn mất có không thành bại thương ghét cũng vì thất tình lục dục mà tôi và quý vị rơi vào cái chỗ luân hồi từ trẻ tuổi đến người từ nhỏ tuổi đến người trưởng lão mất trong vòng sanh tử luân hồi đồng đâu xuống diêm trần thế xuống là, 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 là mà đức thầy rất rõ trong quyển tư rồi vì vậy cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta nhớ kỹ cũng chính vì cái khái niệm luân hồi này mà tôi bả vị xuống xuống lên lên đó từ vô lý kiếp đến nay cũng vì luân hồi luân hồi tức là một cái bánh xe khi chúng ta được về sanh về cõi trời 
Khi chúng ta được làm người Cũng có lúc chúng ta làm ngạo quỷ Có lúc chúng ta làm xúc xanh Có lúc chúng ta đỏ địa ngục Mà Đức Thầy dạy là chuyển luôn trong nhân vật Các loài căng mờ ám làm điều dạy dột Thì căng mờ ám là cái chỗ Mà chúng ta vừa nói tại giờ Ở chỗ tà niệm đó Tức là ở chỗ tối tâm Ngu muội ở cái chỗ mà chúng ta không chân chánh Vì vậy nên Đức Thầy mới đưa ra Một cái khái niệm để thoát trốn Để thoát khỏi lưng hồi Bỏ cuộc đời lầm than quản quả Tức là cuộc đời chúng ta đây rất lầm than Mà thầy dạy lầm than có lửa với đau binh đó Chư Phật sớm bài hiển phép linh đồng đó. Cho nên hôm nay lầm than Ý muốn nói cái cuộc đời rất đau khổ Rồi Đức Thầy còn giải quản quả nữa Bị tai nạn này Rồi bị tai nạn khác Trong mỗi cuộc sống cá nhân của chúng ta Cho nên mình ở trong cõi đời này Còn gọi là cái cõi cái cuộc sống này là vô thường tạm mượn Chúng ta đang bị một cái quy luật Đó là luật lương hồi xuống xuống lên lên lương hồi chuyển kiếp mà đức thầy giải đắc rõ là trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường xuống xuống lên lương hồi chuyển kiếp vì vậy nên đức thầy mới đưa ra một cái câu hỏi để thoát trốn lương hồi bỏ cuộc đời lầm than quả quản cho nên hôm nay muốn thoát trốn lương hồi muốn bỏ cuộc đời lầm than quả quản này thì ý đầu tiên đức thầy dạy là hãy tưởng nhớ các phương pháp hành đạo có nghĩa là giờ này cái tưởng nhớ hồi nãy đó cái tưởng nhớ mà À, còn mất rồi có không rồi thành bại thương ghét đó chúng ta đừng nhớ đó nữa mà giờ này tôi bà vị chúng ta phải nhớ cái phương pháp hành đạo mình cũng đừng có nhớ đến hỷ nộ ấy ấu ai cụ dục nữa mình đừng có nhớ đến lục dục nữa đồng đạo mà giờ này mình phải nhớ đến các đến phương pháp hành đạo như vậy thì đức thầy dạy rất rõ nhớ phương pháp hành đạo đây có nghĩa là chúng ta phải nhớ là đức thầy lời đức thầy là phương pháp hành đạo lời đức thầy là pháp phật mà Đức Thầy dạy là bao nhiêu tâm não cốt tôm dặn dò kỹ lưỡng trong năm khắp cùng Cho nên giờ này Đức Thầy dạy rất rõ là hãy tưởng nhớ Tức là Đức Thầy dạy rất rõ là chúng ta phải nhớ các phương pháp hành đạo Thì giờ này mỗi đồng đạo mình bây giờ mình mới bắt đầu mình mới xem Coi tôi bảo vị hàng ngày chúng ta nhớ cái gì Mình có nhớ phương pháp hành đạo không Cũng có người nhớ Tôi nói ví dụ bây giờ phương pháp hành đạo chúng ta thì gồm cái gì Thứ nhất là chúng ta phải nhớ các cái bài cúng Để chúng ta cúng lại hàng ngày thì đây là phương pháp hành đạo đây à, Tức là phải nhớ các phương pháp hành đạo Mà nó thầy giải là nhiều á à. Các là nhiều chứ không phải là một Cho nên đồng đạo chúng ta nhớ cái bài cúng Để chúng ta lễ bái hàng ngày Sớm với chiều gắn chí nguyện cầu Thì được tòa chương giữa kế Hoặc là sớm chiều bình đẳng chớ lê thường hành như vậy Nhớ lời đường sai Thì đó là chúng ta nhớ phương pháp hành đạo Rồi cái thứ hai nữa mình nhớ này Đức thầy dạy là chai bốn bữa hay là quy tắc nè Của cái khùng với dắt chúng sanh có nghĩa là cái thứ hai đó là tôi phải vị chúng ta phải nhớ ít nhất ăn chay một tháng 4 ngày rồi đồng thời đồng đạo đã ăn chay 4 ngày đã quen rồi thì chúng ta mới nhớ cao một chút nè phận tu hành đạm bạc rau tương miễn cầu được ăn khương cúng bể hoặc là tuy nghèo dùng đỡ cháu rau cái người mà nghèo khổ thì nhớ là đức thầy dạy là tuy nghèo dùng đỡ cháu rau bền lòng niệm phật ngày sau thanh nhàn còn cái người mà giàu có thì nên nhớ rằng cấp cô độc là nhà bá hộ còn đành lòng bố thí xã thân Chữ dinh chỉ huynh qua phú quý chẳng cần miễn, miễn hiểu đạo hay, hay hơn châu báo Như vậy thì cái người nào ở góc độ nào thì chúng ta cố gắng mà nhớ Rồi đồng thời chúng ta còn phải nhớ nữa Mình là người có gia đình Mình là người đang sống trong cái xã hội này Thì chúng ta phải nhớ pháp hành đạo chúng ta là gồm có đền trả tứ đại trong ấn Nào là luân lý tứ ân phải lo đền đáp sẽ thân mấy con Rồi nào là chồng hòa vợ thuẫn tức là tu cầu gia đạo vuông tròn đó Chồng hòa vợ thuẫn cháu con thảo hiện rồi đồng thời chúng ta phải nhớ nữa Nhớ Đức Thầy dạy rất rõ là Cúng xong muốn niệm Phật cũng được Ngồi bán già thắng lưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật Hay niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế giới tam tập luật vạn ức chức tập nhất vạn Cụ thiên ngũ bá Đồng danh đồng hiệu đại từ đại bi Phổ độ chúng sinh A Di Đà Phật Hay hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật Sáu chữ đi đứng nằm ngồi đáng niệm cho quên Không để gì thờ khắc Thì đó là những pháp hành đạo Mà giờ này Đức Thầy dạy chúng ta hãy tưởng nhớ các phương pháp hành đạo thì mỗi đồng đạo chúng ta hàng ngày Đức Thầy dạy là tưởng nhớ Là ở trong đầu của mình đó Trong cái nguồn tư duy của mình Lúc nào đồng đạo cũng nhớ Các phương pháp hành đạo Tôi đưa ra một số cái phương pháp điển hình như vậy Cho nên hôm nay Phương pháp hành đạo này thì mỗi đồng đạo Chúng ta hàng ngày Mình phải đọc kinh Mình phải xem giảng Thầy Mà Đức Thầy dạy rất rõ là giảng kinh Đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ Ngài Đại Gặp Tá hoặc là kệ kinh tưởng niệm cho sành Ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai Đức Thầy dạy chúng ta hàng ngày phải sành Đọc cho sành là Đức Thầy Thì sau này chúng ta thấy Phật Sau này thấy Phật thiệt trong đạo 
cái những cái quan trọng những cái thật thì tôi bảo vệ chúng ta không có chịu làm mình chỉ muốn đi chùa thấy phật nhưng mà phật ở trong chùa chúng ta nhớ là phật không có thật đó phật cái này chỉ là hình tượng thôi có phật mà thầy dạy chúng ta là sau này mình thấy phật thiệt đó. mà muốn thấy phật thiệt thì giờ này hàng ngày quý vị sau những cái công việc làm ăn chúng ta nên dành có thời gian nhất định để chúng ta học lời giảng thầy mà đức thầy dạy rất rõ hoặc giả là một cái quan niệm thứ hai nữa thì giờ này nhiều khi đồng đạo chúng ta rơi vào cái chỗ gọi là tạo duyên giả phàm gian thân giả có nghĩa là hàng ngày mình chỉ biết làm kiếm tiền mình lo cho thân giả tạm còn cái phần linh hồn chúng ta lại quên đồng đạo cái phần công đức thì lại chúng ta không nhớ cho nên đức thầy mới dạy là kệ kinh tưởng niệm đêm thanh ấy là châu ngọc để dành ngày sau có nghĩa là bằng ngày quý vị làm để chúng ta kiếm tiền để chúng ta lo cho cái thân hoặc chất rồi chúng ta còn lo tròn lo tròn cái mẹ như thế rồi chúng ta còn làm từ thiện nhưng mà chiều về đồng đạo mỗi buổi chiều về đó thì chúng ta cũng phải kiếm một mớ vốn mà thường thường thì những cô bác lớn tuổi ưa dùng cái khái niệm là kiếm một mớ vốn về quê cho nên mỗi buổi chiều như vậy thì mỗi buổi tối như vậy trước khi ngủ đó ít nhất chúng ta cũng xem lời giảng thầy thì đất thầy xác định đó là châu ngọc đã dành ngày sau tôi nói ví dụ bữa nay mình đi làm cực khổ cả ngày chúng ta kiếm được 200 trăm ngàn cái nghề nhàn nhàn 200 mà đồng đạo nào làm chủ hoặc giả là chúng ta làm cán bộ gì đó làm công nhân mà được là mà tăng ca thì một ngày tôi cho 500 trăm ngàn đi nhưng đồng đạo nhớ 200 trăm năm ngàn là tiền không thật nha 200 trăm năm trăm ngàn này về nhà đó là chúng ta xài vài ngày hai ngày nó hết đồng đạo phải không ngày ngày nó hết rồi đâu có thật đâu còn mà nếu đồng đạo chúng ta có gia công học giảng thầy thì đức thầy dạy là tức là đó là châu ngọc để dành ngày sau đó đây mới thật sự là châu ngọc để dành ngày sau mà thường thường chúng ta bỏ cái phế châu ngọc để dành ngày sau nói cái chuyện kiếm tiền này chúng ta làm dữ lắm hồi đó tôi cũng vậy đồng đạo kiếm tiền là thích lắm làm kiếm tiền là phải nói rõ là mặt tắt mày tối có tiền là chịu và làm dữ lắm nhưng mà sau này học phật rồi mới thấy ủa sao mình dạy dữ vậy tắt tưởng gì mình kiếm tiền xong là mình bỏ bởi vì sao không bỏ một chỗ thầy dạy là tiền ma gạo quỷ đừng nên trữ sau cũng tiêu theo luật của trời một chỗ thì thầy dạy nhắm mắt cũng nắm hai tay đâu đem tiền của đem đại hậu nón chỉ có tổ phước hãy còn đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài đồ phước nhiều tiên cảnh lên rài tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thấm thế chừng ấy mới biết chỉnh ghê ăn năn chẳng kịp khó bời tính toán cho nên thầy mới dạy là ngày nay sắp đến phật đàn tu cầu linh hồn tu cầu chư phật của ăn linh hồn tội tiên phước hưởng trường tồn không còn mắc nẻo dạy khôn lương hồi mà thầy giải đất rõ trong quyển phiên thiện vì vậy cho nên giờ này đồng đạo chúng ta phải chia cái thời gian đó hai cái vế quan trọng mà khi đồng đạo chúng ta học cái phương pháp hành đạo về tám điều đang cấm thì đồng đạo nhớ một điều cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất hai cái này đi đôi nhau đối người tín đồ te cư sĩ mà nếu tôi bảo vệ chúng ta chỉ cần kiệm sốt sắng lo làm ăn mà chúng ta không lo tu hiền chân chất thì coi như hụt hẫng hoặc giả là chúng ta lo tu hiền chân chất mà chúng ta không lo làm ăn tối ngày giờ chúng ta cứ là mong là người ta lo cho mình không thì cũng không được bởi vì hôm nay mình là người tu phải tự lực kháng sinh khi mình hiểu luật nhân quả trên đời này không có gì người ta cho không mình cả kinh thưa đồng đạo chỉ có là tình thương của cha mẹ dành cho mình là không có điều kiện thôi cho thật sự tất cả các tình thương các cái món quà các cái món vật trên thế gian này đều có điều kiện kèm theo người ta cho mình cái gì đó là có điều kiện rồi đó hoặc là mình nhận người ta cái gì đó là có điều kiện kèm theo chỉ có cha mẹ mình cho mình là không có điều kiện thôi đồng đạo mình nhớ kỹ cái điều này đó. đây là một cái câu nói mà phải nói rõ nó bất hủ đó nó đi vào trong một cái 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 cái, cái quy lực chung đó đồng đạo vì vậy cho nên giờ này mình phải phân bổ cái thời gian một mặt là chúng ta lo làm ăn để lo cho sát giả mặt khác là chúng ta lo để làm làm để giữ gìn để giành lại cái của báo sau này cái công đức sau này bởi vì sớm muộn gì tôi bảo vệ chúng ta cũng già đúng không rồi sớm gì sớm muộn gì thì chúng ta cũng phải nói rõ là cũng bệnh sớm muộn gì chúng ta cũng chết có nhiều đồng đạo có nói những cái câu nói này thì mình không phủ nhận còn trẻ ráng làm để già bệnh hoạn đó có tiền nó lo có tiền để bác sĩ điều này tôi không phủ nhận nhưng mà chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta nghĩ có một thôi quý vị còn nhớ một câu nói ông cha chúng ta dạy không tiền bạc đó trời cho không thấy mà trời lấy không hay như vậy thì biết đâu mình bây giờ mình vừa làm mình vừa tu mình vừa làm học giảng thầy tới già không có bệnh 
Bởi vì tư tưởng mình quan hỷ đâu có Phải nói rõ là phiền não đâu sanh bệnh Thì đâu có tốn tiền bác sĩ Mà ngược lại mình có công đức Còn giờ này mình bán thân mẹo dậu Tu không tu, phước đức không có phước đức Thì cuối cùng già sáng một hai căn bệnh đau Mà tốn thật nhiều tiền thì đồng đạo thấy rõ là kể như là xong Đâu có được cái gì đâu đồng đạo cuối cùng mất luôn cả chị lắng chạy Cho nên đồng đạo nhớ kỹ nghe Cái con người mà muốn giữ Tôi nói tôi nói bằng cái 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 sự thật hàng ngày đồng đạo nhìn xung quanh thấy Một người mà muốn giữ được cái đồng tiền đó Muốn giữ được tài sản của mình thì người này phải là người có tu Người này phải có đức mới được Cái người này phải là cái người biết kinh sách Cái người này phải là người có trai giới, người đức hạnh Thì người này người ta giàu đàn không có giàu lớn Nhưng mà người ta được bao nhiêu Làm được như tiền Tiền y, y còn y về đồng đạo Có nghĩa là không có mất còn mình là cái người làm rất là nhiều tiền mà mình không có tu không ăn chay không niệm phật không coi kinh sách thì lúc bây giờ tiền chúng ta không cánh mà bay không ai giữ tiền được bền đồng đạo à cho nên đồng đạo nhất cái đức á cái đức mới giữ được tiền tôi nói ví dụ đồng đạo giàu có đi mà đồng đạo sáng một cân bệnh nặng tốn vài trăm triệu bệnh hoạn và đồng đạo biết là những cái căn bệnh mà chúng ta thấy là bệnh mà nặng nặng như bệnh là à, tai biến đột quỵ hoặc giả là ung thư này kia thì cái như sống của đó ta đó là hối hận uổng à muộn rồi đâu có làm được lúc còn trẻ kêu tu không kêu tu mà giờ này bác sĩ phán cái bệnh ung thư là lúc giờ lo sợ chết cho tu hành vậy đó đồng đạo rồi hoặc giả là nhà chúng ta mình lo làm ra tiền thật nhiều nhưng mình không có đức hoặc giả là chúng ta vay nhiều quá nợ nghiệp nhiều quá bị người ta vào nhà lấy hết của cải của mình coi như là cũng thành trắng tay thôi hoặc giả là mình bị một hai đứa con một hai đứa cháu nó phá tan nó phá của thì coi như là xong đồng đạo cho nên một cái quy luật trong cuộc sống này đó Thì đồng đạo rành hơn mình nè Dù sao đồng đạo cũng lớn tuổi hơn mình Cho nên một con người mà muốn giữ được tiền của Là người này phải là người có đức Mà đức ở đâu có nè Không mình mới bạn đức ở đâu Đức nó phải xuất từ ở trong nội tâm chúng ta Một người mà có đức Người này phải đọc kinh Phải xem sách Học lời đức thầy chúng ta mới có đức đồng đạo Học lời thầy để chúng ta ứng xử Như tôi nói nãy giờ chúng ta có thuộc là đức thầy đó Tôi nói nôm na người ta chửi mình Mà đồng đạo không học được thầy Người ta chửi mình chửi người ta lại Chỉ mình có đức hạnh gì đâu Mình giống hệt người ta đồng đạo Cho nên hôm nay quý vị nhớ kỹ rằng Mình học là đức thầy Mình tu hành Người ta chửi mình Mình lầm thính Thì đó mới có đức đó Từ chỗ mình lầm thính thì, thì lúc bây giờ mới có đức Giống như đức thầy dạy rất rõ là Trần Hạ Nói gì đây cũng lầm thính Mình bắt trước theo đức thầy hoặc giả là ai chửi mắng thì ta giả điếc đợi cho người hết dẫn ta khuyên cũng giống như một cái mẫu chuyện đồng đạo có một cái vị thiền sư này ông gặp cái con bọ cạp ông mới bắt cứu bắt con bọ cạp để cứu nó nhưng mà không ngờ bị con bọ cạp nó nó, nó cắn ông nó, nó cắn ông đau quá thì buông ra thì khi ông buông tay ra bọ cạp nó rớt dưới nước ông tiếp tục ông bắt con bọ cạp để đem lên bờ thì bị con bọ cạp nó nó phà lửa nó 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 đốt tay ông nữa đốt ông nữa vì vậy nên cái người kế bên nói tại sao mà ông dạy như vậy con bọ cạp nó đốt ông như vậy mà ông cứ ông có cứu nó hoài nó đốt ông hoài ông biết đau sao thì vị thiền sư nói rằng đó bởi vì cái bản tính con bọ cạp thì đụng nó đốt liền đụng nó chết liền còn bản tính của tôi là bản tính từ bi gặp chết là tôi phải cứu không vì cái bản tánh của con bọ cạp kia mà đánh mất đi cái bản tánh từ bi của tôi cái nơi đồng đạo như vậy thì một mẫu chuyện này rất đơn giản nhưng mà chúng ta nhớ kỹ thiền sư là người có tu người có tu tập người có học rành kinh sách thì mới thực hiện được điều này còn tôi bả vị mà không có tu con bọ cạp nó đốt mình mình dục cho nó chết luôn nữa chừng nào chừng nào mới cứu tức là mình đã đánh mất luôn cái tư tưởng thiện của mình tình cái cái tánh nóng giận mình sẽ đánh mất luôn cái tư tưởng thiện của mình đồng đạo cho nên hôm nay cái đức từ đâu có Cái đức này là đồng đạo phải làm từ thiện mới có đức nè Cái đức này đồng đạo phải ăn chay Cái đức này đồng đạo phải niệm Phật Cái đức này đồng đạo phải cúng lại mới có được cái đức Chứ đâu phải đức tự nhiên trên trời rơi xuống đồng đạo Phải không quý vị Cho nên đây là những yếu tố mà Đức Thầy dạy chúng ta Để chúng ta có được đức đó Đức Thầy dạy rất rõ là hãy tưởng nhớ hãy Tức là hãy tưởng nhớ các phương pháp hành đạo Rồi ghi nhớ công lao Đức Phật đối quần xanh Đi tạc vào lòng địa Phật giáo có nghĩa là ngoài cái việc mà chúng ta tưởng nhớ các phương pháp hành đạo Thầy Đức Thầy còn dạy chúng ta phải ghi nhớ công lao Đức Phật Cho nên tất cả đồng đạo chúng ta hôm nay phải hiểu Đức Phật Phải hiểu cuộc đời Đức Phật Bởi vì hiểu cuộc đời Đức Phật chúng ta mới nhớ mới nhớ công lao Đức Phật được 
Mà Đức Thầy rất rõ là nói cho đời hiểu Phật tích ca lòng tự giác xã thân tâm đạo Mà đồng đạo không tưởng niệm các pháp hành đạo Chúng ta không có dịp đọc lại quyển phiến thiện Thì làm gì đồng đạo nhớ được công lao Đức Phật Mà hôm nay Đức Thầy đã diễn luận rất rõ trong quyển phiến thiện của Đức Phật đồng đạo Cho nên hôm nay khi mà có dịp Ngồi nghe thiết trình thiết giảng Để chúng ta nghe đồng đạo mình kể là của đời Đức Phật Rồi đồng thời có dịp chúng ta xem ở quyển phiến thiện Thì lúc bây giờ đồng đạo chúng ta mới ghi nhớ cái công lao của Đức Phật đối vườn xanh Rồi bia tạc vào lòng những điều Phật giáo nữa Cho nên hôm nay có học là Đức Phật Thì mình mới nhớ cuộc đời Đức Phật Mình vàng thấy tự ngồi còn bỏ Phóc Ngọc Đông Cung tước phế liền Xem đó hệ người mau lập chí tu hành khá nhớ giữ cho nguyên Hoặc là thích ca còn phế tước hàm đài cao cửa rộng mà ham tu hành Cho nên hôm nay đồng đạo thấy cuộc đời Đức Phật Có cái gì đó mà sung sướng đồng đạo Mà nếu ngày xưa Đức Phật chuộng cái sung sướng Chuộng cái sang dầu thì giờ này thế gian chứ không có đạo Phật Vì vậy cuộc đời Đức Phật được sinh ra Với cái cõi cây du Rồi Đức Phật tu khổ hạnh Ngồi dưới gốc cây bồ đề Và cuối cùng Đức Phật phải nhập diệt Trong đường tha la sông thọ đó Cuộc đời Đức Phật có gì mà sung sướng đó đồng đạo Dầu rằng Ngài là một vị đông cung thế tử Và được vua cha rất là tin yêu, tin dụng Cất cho bốn cái đền là là cung điện để Chân dụng cho bốn mùa xuân hạ thu đông Mùa xuân thì có cung điện mùa xuân Rồi mùa hạ có cung điện mùa hạ Giống mình nói nôm na Mình nói bằng sự một chút đi mình mà có bốn căn nhà Cái mùa hạ thì lên nó trên Nó là Đà Lạt hướng gió hả nó Rồi là mùa mùa mưa Thì chúng ta ở một nơi khác ăn như vậy Tức là ý muốn nói là Đức Phật Thái tử ngày xưa được vua cha Tạo đủ điều kiện hết Để cho thái tử hưởng thụ nhưng mà đối thế tử rằng đó thời thế tử không màng cái cuộc phải nói rõ là danh lợi cái cuộc sung sướng còn ngày giờ này thì ngược lại nhiều khi tôi vả vị chúng ta lúc nào cũng mong muốn sung sướng cho nên vấn đề này chúng ta cần hiểu cuộc đời đức phật và cái điều mà chúng tôi rất là thương khi đức thầy chúng ta dạy ở cái chỗ mà lìa cha già vợ đẹp con cưng thân chẳng xá xong pha bờ bụi ngài thấy nên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì vì biết đàn cái lứa tuổi 19 là một cái lứa tuổi phơi phới nét xương xanh Mà lúc bây giờ Thái tử sĩ Đà Ta Đức Phật của chúng ta bỏ hết mọi thứ Để đi sâu vào rừng sâu Để học đạo Rồi tầm sư học đạo 5 năm Rồi 6 năm tu khổ hạnh Bên bờ sông Đạch Ni Liên Thiền Đồng đạo theo ngày xưa Đức Phật tu rất là khổ Một ngày ăn có vài hạt mè Uống có vài hớp xương à. Chứ không phải như tôi vả vị tu hành Giờ này ăn uống thôi đầy đủ hết trơn Đồ ăn chay muốn cái gì có cái đó Mà còn ăn không nổi nữa Còn ngày xưa đồng đạo đừng nói chi thờ Đức Phật Tôi có nhiều uh, lão đạo Lớn tuổi lắm Những năm khoảng 10 năm trước Các để còn sống kể tôi nghe Chí Tâm ơi Hầu đó mà bác ăn chay á, khó dữ lắm Hầu đó có một cái món thịnh thành nhất là cái món muối xả đó Món đó dễ ăn nhất Và cái thứ hai là gì Cái món uh, món chao á với nước tương, tương hộp á Chứ không phải nước tương bây giờ tương hộp á Biết cô nhà ủ nước tương hộp á Thì thật sự là ăn uống rất là khổ Chứ không phải như giờ này mấy con cháu sau này ăn chay nó dễ cái gì cũng có đó. Cho nên đồng đạo nào mà ăn chay mà muốn hơn ngã mặn đó Mình có cái tư tưởng là muốn hầu như mình muốn nhớ đồ mặn cái, cái đồng đạo nhớ Đức Phật Chàng ông Phật hồi xưa đó Ông ăn hạt mè không à Ông ăn ăn ăn, ăn, ăn trái cây mà đồng đạo trong rừng có gì đâu ăn phải không đạo mà cái giai đoạn tu khổ hạnh giai đoạn ăn hạt mè đó ông mới đắt được đó quá phật còn giờ này mình mình mà khoái khẩu thì hại thân đúng không đạo phải không mình một câu nói dân gian khoái khẩu thì hại thân cho nên hôm nay mình phải hy sinh cái này để chúng ta có cái kia mình ăn chay là mình thấy hạnh phúc đồng đạo và thật sự là đối với tôi tôi rất hạnh phúc đó các món đồ chay giờ này thì thật sự quá phong phú đó. mà ăn đời thờ này mà tu ăn chay không được nữa là thôi nghỉ luôn đi bởi vì cái môn này nó dễ lắm các phương pháp hành đạo mà theo mình 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 nghĩ đồng đạo cái môn ăn chay là dễ nhất đồng đạo à rất là dễ mà giờ này cũng có người làm không được đồng đạo à cố gắng nha đồng đạo ăn chay trường thì vị nên cố gắng hơi khi mà lòng mình muốn ngã mặn đầu nhớ đức phật á nhớ đức phật em ta không dám ngã mặn nữa còn đồng đạo nào mà chưa có duyên ăn chay trường đó thì đồng đạo chúng ta phải đặt cái định hướng cho mình giờ này mình thấy mình là tệ mình thấy mình còn yếu mình phải tranh thủ làm sao ra đây đến cuối cuộc đời mình mình phải ăn chay trường mới được á tức là quý vị phải nói với mình đó như tôi nói hồi nãy sống với nội tâm đó mình phải nói với mình đó chèn ơi ăn mặn mấy chục năm nay đủ rồi các cái cao lương mỹ vị trên thế gian này nếm hết rồi ráng thu làm sao nghe ráng làm sao mình nói với mình đó nghe mình bảo mình đó ráng làm sao năm năm ba năm nữa phải ăn chay nha 
thì tự mình nói mình đi làm đạo tôi bảo đảm đạo là thời gian đoan trai được thôi bị có nhiều người thực hiện rồi thì mình phải hiểu điều đó để mình thấy rõ mới ghi nhớ công lao đức phật đối quần xanh ngày xưa đức phật rất là khổ cho nên vì cái sự khổ khó đó mà đức phật đã được cái sự phải nói gọn là đã được cái sự đền đáp cho nên cuối cùng rồi đức phật đắc đạo mà khi đắc đạo xong rồi thì đức phật đâu có phải mà nhập niết bàn làm đâu thì lúc bây giờ đức phật đâu có về đâu có ở thị thành đâu mà đức phật ở trong rừng lúc đầu ở dưới cõi cái lúc đầu ở với cái 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 mang rắn hổ mang đồng 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 để truyền đạo cho nên đồng đạo thấy ngày xưa đức phật đi bộ đi truyền đạo rày đây mai đó đâu có người nghỉ một năm như vậy đức phật chỉ nghỉ là phải nói gọn là mùa an cư kiết hạ còn ngay giờ này thì anh em đồng đạo chúng ta khi mà làm phật sự rồi lên xe xuống ngựa mà khi chúng ta còn chơi đường gần đường xa cho nên thật sự đồng đạo đó tôi cũng ngán lắm nha nhiều khi lịch phân công từ tỉnh này qua tỉnh nọ nhiều khi một ngày đi qua hai tỉnh ba tỉnh đó thật sự là ngán nhưng mà tự nhiên nhớ tới đức phật tôi hết ngán đồng đạo là một động lực nhớ tới đức phật ngày xưa đức phật đi bộ phải lê gót chân từ cánh rừng này sang cánh rừng xác cánh rừng khác từ đất nước này sang đất nước khác của vùng xứ trung ấn độ ngày xưa đức phật không có nghe nghĩ còn giờ này cái công của mình bằng cái hạt cát mà mình mà mình sợ cái gì cho nên từ đó cây mình cố gắng mình vượt hết đồng đạo và đức thầy mới dạy đây chúng ta phải cố gắng cũng như đức thầy chúng ta cũng vậy đồng đạo ta bước bước đường gặp nẻo trong mà không nản chí với nao lòng dắt dìu nhân loại câu quyền bí bổ đức dạy đời rạng a đông mình phải nhớ cái công trình này để chúng ta học tập theo rồi đồng thời một điều mà quý vị nên như đáng nhớ chỗ này ghi nhớ công lao đức phật cái điều này cái điều mà đức phật ngày xưa trong quá trình triển triển khai phật pháp thì đức phật chúng ta cũng bị nhiều cái cái nặng ngách bị người ta du quan giáo họa bị người ta tìm cách người ta phá nhưng mà đức phật vẫn sẵn sàng vượt qua cho nên hôm nay trong đời tu của mình cũng vậy đồng đạo quý vị đừng nghĩ rằng hôm nay tôi tu hành ăn chay vì không ai phá tôi có đó đồng đạo à có rất là nhiều người họ phá mình mà khi mà họ có phá mình họ có nói sâu mình họ có làm điều gì đó phật ý với mình thì mình nghĩ đây là cái nghiệp đây là thử thách mình cần phải vượt qua mà nếu mình vượt qua được cái nghiệp cái thử thách này thì cái quả vị rất là cao nói nôm na người ta là trọng tài ta thử mình đó mà có nhiều đồng đạo chúng ta qua cái bài test này là chúng ta rớt đang thu hành ta chơi cái giận nghĩ ăn chay ai thử coi đang đi cầu nguyện đi cúng lại dự thiết giảng ngon lành bị người ta chê người ta xài sở hoặc là bị cái gì một hai cái điều kiện khách ra ngoài cái nghỉ tu đồng đạo vậy thì rõ ràng là mình rớt tại chỗ này đó cái này gọi là rớt tại tì ngày đức thầy chưa về đó mà chúng ta rớt tại đây cho nên hôm nay mình phải học tập với đức thầy cái gì cũng có cái giá của nó đồng đạo biết không ngày xưa đức phật trong 49 năm văn du thiết pháp thì đức phật đã gặp biết bao nhiêu cái tai nạn biết bao nhiêu có từng phái bên ngoài họ tìm cách họ phá phật nhưng mà đức phật vẫn giữ vững cái căn lành để đức phật tu hành để đức phật hành đạo để đức phật truyền đạo mà được đắc cuối cùng thì đã để lại một cái hoa trái thơm lừng trên cõi thế gian này và một điều mà chúng ta nhận định thêm nữa thì trong quá trình văn du thuyết pháp đặc biệt một điều thì đức phật thọ thực một cái bữa cơm sau cùng của một vị gọi là thuần đà như vậy thì đức phật biết rằng đức phật thọ bữa cơm này là đức phật không xong đó nhưng mà phải thọ thôi bởi vì có ở đời có những cái chúng ta cưỡng không được đồng đạo nhiều khi mình biết đó nhưng mà chúng ta vẫn cưỡng không được bởi vì cái gì cũng là nhân duyên nghiệp lực vì vậy cho nên cuối cùng thì sau khi đức phật thọ một cái buổi ăn đó thì đức phật bị bệnh kiết lụy và cuối cùng thì đức phật phải trút hơi thở sau cùng mà đặc biệt đức phật trút hơi thở sau cùng trong cái rừng tha la sông thọ có nghĩa rằng đức phật nhập niết bàn trút hơi thở sau cùng trong một cánh rừng tha la thì lúc giờ đâu có nhà đâu có giường đâu có chiếu gì đâu nhưng mà mai có cái võng đồng đọc bởi tôi nhiều khi đọc lại cái triết học phật giáo tôi nhớ mai có cái võng mà nếu không có cái võng chắc phật phải nằm ở dưới ở dưới, dưới đất đó. cho nên mai có cái võng thì các vị đệ tử mới mắc cái võng này qua hai cây tha la sông thọ và cái xác đức phật phải nằm trên cái võng đó để đức phật trút cái hơi thở sau cùng đó cho nên chúng ta thấy cuộc đời đức phật có gì sung sướng đồng đạo thật sự là không gì sung sướng hết còn giờ này mình được niệm mắm chân nghiêm mình mà bệnh một cái là đi bệnh viện bệnh viện cấp huyện đó là chưa chịu với đi bệnh viện cấp tỉnh cấp trung ương rồi bệnh mà bệnh viện mà chạy rồi về nhà đồng đạo ngồi xung quanh hộ niệm ở phước đức biết nhiều nói 
Hạnh phúc có nhiều nói đồng đạo Phải không? Cho nên hôm nay chúng ta tu hành Thì nói chung là mọi thứ Mà khi chúng ta Chúng ta tưởng niệm đến cái công lao Đức Phật Thì quý vị thấy rằng đó Gần như chúng ta thấy mình không có là gì cả Mình phải cần cố gắng Cố gắng thêm nhiều hơn nữa Để rồi chúng ta không phụ cái công trình Vĩ đại của Đức Phật Đã để cái giáo Pháp Rồi giờ này công đức Đức Thầy chúng ta cũng không khác Đồng đạo Đức Thầy chúng ta ra đời mở đạo Giàu rằng cái thời gian ngắn hơn 7 năm 10 tháng 7 ngày Nhưng mà Đức Thầy chúng ta đã chịu biết bao nhiêu cam go thử thách đồng đạo Phận tớ sát phàm tớ sẽ dưng Cúng dường cho Phật Phật đành ưng giàu cho phải chịu ngàn cay đắng Cũng nguyện đạo màu sẽ chấn hưng Hoặc là bao nhiêu chút hết gánh về ta mang Mang cho hết tai nạn thế giới Hoặc là tâm can thì phế thận đau hoài Hay vì sanh chúng còn lao lý Nguyện uống cho đời chán thuốc cay cho nên hôm nay Đức Thầy chúng ta ra đời Thì mở đạo, đạo thấy cũng gặp rất là nhiều Cái cái trông gai thử thách Tôi tin tưởng rằng ngày lễ đảng sanh rồi Thì đồng đạo chúng ta đã ôn lại Cái sự kiện của Đức Thầy mình Thì Đức Thầy mình trong quá trình 7 năm, 10 tháng, 7 ngày Bị người Pháp lưu cư rài đây Mai đó đến 5 năm, 1 tháng, 13 ngày Đức Thầy chúng ta chỉ còn Tự do thông thả có trên 2 năm Trên 2 năm đồng đạo đâu có nhiều lắm Có trên 2 năm thôi Đức Thầy chịu rất là khổ khó Nhờ cái sự khổ đó khó đó Mà giờ này chúng ta mới có được Một cái nguồn chánh pháp Càng đi càng biết nhiều nơi Càng đem chân lý tuyệt về phổ thông Và đồng thời trong quá trình lập đạo Thì Đức Thầy chúng ta cũng cũng Không ít chịu những cái Những cái tiếng bên ngoài Nào là người nghe đạo lý thì mê Cái lại nhúng trời nó lão kiếm cơm Nào là người nghe nghe người khôn nghe nói càng rầu Người ngu nghe nói ngửa đầu cừ đéo Nào là khéo bài bá láp à, Nghe theo làm gì nào là kêu thằng hay gọi bằng ông Cũng không có muốn gọi ai hồng tôn ti Thì qua cái quá trình mà chúng ta thấy những cái án văn Bây giờ này tôi bại vị là chúng ta hiểu trên văn, văn phạm Những án văn mà Đức Thầy để lại Thì giờ này chúng ta sẽ cảm nhận được Đức Thầy rất là khổ Rất là cực khổ Rất là khổ khó kính thưa đồng đạo Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng Khi mà mình có tu hành mà có giải đại yếu ớt Thì chúng ta nhớ công lao của Đức Phật Công lao của Đức Thầy, Đức Thầy ra đời mở đạo cực khổ lắm Đức Thầy chúng ta đã phải ở đây đồng đạo Mà Đức Thầy chúng ta bên kia kìa Bên chỗ mà Thầy xác định là bồng lai điên dậy Có ngôi Tây Phương cực lạc hùng ngồi tòa sen Hoặc giả là sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ Mà còn lan lộ xuống hồng trần đang chịu chảnh cảnh chế khen Đức Thầy chúng ta có một vị trí bên kia Thiên trước tòa sen có chỗ ngồi xuống trần chẳng dụng chỗ cao ngôi Cho nên hôm nay Đức Thầy chúng ta xác định Đức Thầy ở bên kia Đáng lẽ Đức Thầy hưởng cái cảnh sen báo nặc mùi đó Nhưng mà Đức Thầy vì thương chúng ta Quý vị nhớ kỹ Đức Thầy ra đời mở đạo Là Đức Thầy vì thương chúng ta Cho nên lòng thương lê chú, lê thứ luân chuyển kiếp giải dương trần đỏ sắc thân Hoặc là lòng thương lê thứ đám ta bà thừa chuyển pháp luân dụng phiến ca Rồi cảnh tỉnh người mê về cõi ngộ dạy răng kẻ tục vượt nay hà Vậy thì vì thương chúng ta mà Đức Thầy mới ra đời mở đạo vì thương chúng ta mà Đức Thầy mới chịu biết bao nhiêu sự khổ khó Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta cần phải thương Thầy Nếu như chúng ta có giải đãi Chúng ta có yếu ớt Thì mỗi đồng đạo chúng ta phải thương Thầy Thì đó là chúng ta bia tạc vào lòng những điều Phật giáo Và cái điều nhớ tiếp theo nữa Đức Thầy dạy chúng ta là phải nhớ rằng Sát thân Do tứ đại đất nước lửa khí hiệp thành Sớm muộn gì cũng phải tan rã như vậy thì ngoài cái việc chúng ta nhớ công lao Đức Phật và Đức Thầy Ngoài cái việc chúng ta bia tạc vào lòng với điều Phật giáo Đức Thầy dùng cái từ là bia tạc đó Tức là ghi khắc vào lòng với điều Phật giáo Thì đồng thời cái quan trọng là chúng ta phải nhớ sát thân mình đồng đạo Sát thân chúng ta là do tứ đại đất nước lửa khí tạo thành Và sớm muộn gì cũng sẽ bị tan rã Có nghĩa là cái thân mình do tứ đại hiệp thành Nào hay thân vô thường tạm mượn Do đất nước lửa khí Hiệp thành cảnh phú quý tự đám phù vân Có sắc nước hương trời ấy có khác trò Có khác chi cành qua sớm nửa chiều tàn Cho nên hôm nay tôi và quý vị Thân chúng ta thì do đất nè Nước nè Lửa nè Khí Thì đây là bốn cái chất Những cái chất nào mà thịt Xương Thì những chất này thuộc về đất Rồi máu huyết trong cơ thể chúng ta Thì thuộc về nước rồi à, hơi thở chúng ta là thuộc về gió Rồi cái sự ấm áp trong thân chúng ta Thì thuộc về là thuộc về lửa Kính thưa đồng đạo Cho nên bốn cái món này chung hợp lại 
mới thành cái xác thân của chúng ta và đặc biệt sau khi mà tôi và vị chúng ta bỏ cái xác thân này thì lúc bây giờ đồng đạo thế kỷ khi mà chúng ta bỏ xác thân này thì thịt xương chúng ta nó hoàn ra thì nó thành về đất cho nên đồng đạo thấy rõ khi mà quý vị mà có đi lấy cốt người thân thì chúng ta thấy không nếu mà lâu ngày đó thì xương này ta lấy một cái miếng đất đó là bỡ xương thành đất còn nếu mà ít đó, dụ như 10 năm 20 năm thì còn thấy xương nhưng mà thịt nó biến thành đất hết trơn rồi đồng đạo thì khi mà chúng ta đem đi chôn thì huyết nè thủy nè tức là nước nè ở trong cơ thể chúng ta nó sẽ trở lại về cái hành quả rút về với nước rồi khi mà chúng ta tắt thở thì cái hơi cái hơi thở chúng ta nó về với gió đâu có mất đâu rồi cái hơi ấm chúng ta khi mình chết rồi thì cơ thể mình lạnh có ai mà nóng đồng đạo khi chúng ta chết là chúng ta lạnh thì cái cái hơi ấm này nó về ánh sáng mặt trời tức là nó vốn dĩ là ở đâu thì nó về đó cho nên đồng thời trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy cái thân chúng ta là giả tạm và chính vì cái sự giả tạm này nếu còn sống thì tôi và quý vị chúng ta hấp thụ bốn thứ này hàng ngày chúng ta ăn những cái vật chất vật chất này từ đâu sinh ra phải từ đó không ví dụ như những cái món thực phẩm gạo lúa rồi này kia thì đây là nó thuộc về đất đồng đạo rồi hàng ngày đồng đạo chúng ta phải cần có nước mà nếu đồng đạo chúng ta hàng ngày mà không có nước đó nghỉ uống nước một ngày hai ngày là coi như mạng vong rồi hàng ngày đồng đạo chúng ta cần có hơi ấm cơ thể chúng ta mà nóng quá cũng không được mà lạnh quá mà dưới 35 dưới dưới 34 33 độ C thì coi như là lúc giờ chúng ta bắt đầu là bệnh rồi đồng đạo mà nếu lạnh nữa là nguy đó rất rõ mà nóng cũng không được lạnh cũng không được mình phải đi qua rồi hàng ngày chúng ta phải mượn gió để nuôi sống cơ thể chúng ta cung cấp oxy chúng ta mà nếu như chúng ta thở ra hít vào không được thì coi như là xong cho nên hảo nào đức thầy mới dạy là cuộc thế trao dòi mượn tất hơi nín thở nằm ngay không cửa quậy xót thương con trẻ khóc đôi lời thì tất cả mọi thứ trên thế gian này phải nói gọn là mượn vì phải nhớ là tất cả chúng ta mượn mượn nước mượn gió mượn chất nóng mượn những cái thực vật thực phẩm để nuôi cơ thể chúng ta mà buông ra mình nói cái thân này thiệt của mình đồng đập nói là thân này có thể của mình ta đụng ta không được ta chửi mình cái hồng mình giận người ta ta đụng mình mình ghét người ta à, mình mình than đau đớn mình sống ở cảnh mà khổ một chút cái mình than ôi khổ sợ quá thế này thế kia thế nọ thì đấy là chúng ta chưa nhận định được xác thân là vô thường là giả tạm xác thân này không thật là của mình cho nên đức thầy mới dạy ở chỗ này là chúng ta phải quán chúng ta phải quán xác thân này do tứ đại hiệp thành sớm muộn gì thì nó cũng sẽ tan rã đồng đạo có ai mà giữ được trường tồn vĩnh cửu không đâu quý vị nên nhớ rằng sau cái phần này đến phần chánh định thầy dạy những cái sanh cái bệnh cái lão cái tử được đặt lên cuộc đời của người này rồi đến người khác rồi đến người khác nữa nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai đâu có ai mà sống lột vỏ đồng đạo phải không ông cha chúng ta nói một câu rất là phương ngữ đâu ai sống lột vỏ đâu rồi tất cả chúng ta cũng bệnh ai cũng chết tất cả chúng ta ai cũng vào hũ tro cốt ai cũng đi vào nghĩa địa tất cả thân này là thân giả mà kinh thưa đồng đạo đâu phải là thọt đâu cho nên hôm nay chúng ta tu hành thì mình phải nhận định điều đó nhận định là thân vô thường tạm mượn thì có được điều kiện này thì chúng ta mới phát triển có được cái điều kiện này thì mình không có còn tham đắm trong cõi thế gian trong khỏi trần thế này nữa đồng đạo vì vậy cho nên đức thầy mới dạy chỗ này và đức thầy mới xác định khi mà chúng ta quán được điều đó đặng vậy thì đặng vậy nghĩa là được vậy đó đặng vậy là chúng ta lúc nào cũng quán cái thân là giả lúc nào chúng ta cũng nhớ công lao đức phật đối quần xanh lúc nào chúng ta cũng bia tạc và lộng điệp phật giáo lúc nào chúng ta cũng tưởng niệm các phương pháp hành đạo đặng vậy ta bỏ được những sự xúc động các mối dục tình tránh điều liệt khổ cho nó gây ra vì như vậy thì nếu được như vậy thì lúc bây giờ mình không có còn có một cái cảm xúc bởi vì sống trong cõi đời này tôi và vị chúng ta rất là có cái cảm xúc dồi dào cảm xúc khi gặp cái hoàn cảnh là chúng ta cảm xúc dân tạo tức là lúc nào mình cũng có những cái cảm xúc vì vì những cảm xúc ấy mà nó làm cho chúng ta phải luân hồi đền trả cho nên hôm nay theo lời đức thầy dạy ở đây thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng mình nếu như mình dồn hết tâm cơ trí não của mình để chúng ta nhớ các điều kiện đó thì lúc bây giờ cảm xúc đến với mình không là cái gì cả mình nó bỏ những xúc động tránh các mối dục tình do nó gây nên đồng đạo tức là chúng ta không có còn bị những cái sự ham muốn trong cõi đời này để nó lường gạt chúng ta 
Thì đó là một cái án văn mà chúng tôi dựa trên văn phạm Để chúng ta đưa ra những cái sự ghi nhớ Theo là Đức Thầy đã dạy Như vậy thì nó gọn lại qua cái án văn này Đức Thầy dạy chúng ta thứ nhất nè Mình phải ghi nhớ phương pháp hành đạo Thứ hai nè Chúng ta phải ghi nhớ công lao của Đức Phật Và của Đức Thầy còn gọi là bia tạc của lòng Phật giáo Những điều Phật giáo Và cái thứ ba là chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ Thân này là giả tạm Chúng ta đừng vì cái sự Cái sự ham muốn của thân Đừng vì cái sự sung sướng nhất thời của thân Để rồi chúng ta cái linh hồn mình phải đền trả Cái thân là giả Cái linh hồn là thật Nhưng mà cái thân này hành đạo Cái thân này tạo phúc Ai hưởng? Linh hồn hưởng Quý vị nhớ cái thân là giả Nhưng mà cái thân là công cụ Là phương tiện cho linh hồn Cái thân này công phu hành đạo Cái thân này làm đạo Thì ai hưởng? Linh hồn hưởng mà ngược lại cái thân này ham sung sướng Cái thân này ham muốn dục lạc Cái thân này làm điều ác Thì tai hại nó sẽ trở lại cái phần linh hồn Cho nên những cái câu nói trong xã hội Nếu như giờ này muốn sung sướng thì ngày mai đau khổ Còn nếu giờ này chúng ta hy sinh cực khổ Trong cuộc sống này Thì coi như là mai kia mốt nọ chúng ta sẽ sung sướng Thì đây cũng là một cái quy luật chung ở trong cuộc sống và đồng thời ngoài án văn này ra Thì cách hành đạo thứ hai Thì như chúng tôi có giới thiệu Đức Thầy dạy câu chánh niệm Thiết tha nhiều nỗi Có nghĩa là nó còn nhiều nữa Thiết tha nhiều nỗi là còn nhiều cái ý nữa Mà Đức Thầy dạy thêm ở đây là Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi Kính thưa đồng đạo Như vậy thì Đức Thầy muốn nhắc nhở chỗ này Là trong cái thờ lễ bái của mình Trong cuộc sống hàng ngày Câu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi À, tức là khi trong cái thời cúng hàng ngày Thì đồng đạo chúng ta phải làm tròn các việc vẹn toàn Dân cho nên làm bướm làm càng trong lúc ấy niệm cho lấy có Cho nên hôm nay về một cái phương diện thứ hai là Đức Thầy dạy trong giấc mây tâm kệ Thì mỗi cái thời cúng của tôi bà vị muốn đạt được kết quả Thì chúng ta phải cần đạt ở chỗ trách niệm Tức là chúng ta phải tưởng nhớ rồng rạch Tâm ý của mình phải dồn vào trong các cái câu cúng, các cái câu nguyện của mình Mà Đức Thầy đã viết cái văn, cái văn nguyện sẵn đồng đạo Như vậy thì theo cái kinh nghiệm của mình đó Nếu đồng đạo mà cúng lại mà chúng ta nhất tâm đó Đọc cái bài nguyện của mình theo cái văn nguyện mà Đức Thầy đã soạn sẵn Đi theo một cái hệ thống chung trong đạo chúng ta Thì chúng ta có kết quả rất là cao đồng đạo Mình rất là cao Bởi vì khi mình thành tâm Mình cầu khẩn Thì như đương nhiên cái sự cầu khẩn của mình được ơn trên gia hộ cho nên muốn đạt được chánh niệm ở phương diện cầu cúng này thì đòi hỏi chúng ta cái thứ nhất là đồng đạo chúng ta phải tâm nguyện chúng ta phải tâm nguyện mới được nha lúc cầu nguyện và niệm phật kỷ niệm trong tâm mà nếu đồng đạo chúng ta không có tâm nguyện chúng ta cầu nguyện ra tiếng thì coi như chúng ta không đạt được như những gì đức thầy đã dạy vì vậy cho nên ngoài việc tâm nguyện ra thì trước khi cúng thì mỗi đồng đạo chúng ta cái thứ hai này thì mình phải bỏ hết những cái sự buồn thương ghét muốn mà lúc giờ chúng ta đang sống trong một trạng thái gọi là tỉnh thức nghĩa là mình phải biết mình đang cúng đồng đạo mình biết mình đang cúng để chúng ta dồn hết tâm cơ trí não vào bài cúng của mình cho nên trong thời cúng của mình muốn đạt được kết quả thì mỗi đồng đạo chúng ta đừng có vội có nhiều đồng đạo tôi thấy cúng vội lắm à, nguyện cũng vội nè lại cũng gọi nè Luôn cả xá cũng gọi Thử coi xá Xá nhanh lắm Xá mà, mà, mà mình đứng một bên Hoặc mình nhìn thấy đó Mà thật sự là mình Mình không có Thật là mình không có niệm Phật kịp Cho nên hôm nay đồng đạo cúng Chậm rãi thôi Một ngày 24 giờ đồng hồ Chúng ta dành cái thời gian cúng Nó có nhiều đồng đạo Thường thường thì tôi cúng thời gian Khoảng 20 phút đó Quý vị cúng sao tôi không biết nha Tôi thì khoảng 20 phút Bữa nào cũng vậy thôi Bởi vì mình lại đứng Cho nên thì mình cúng cũng chậm 20 phút còn có nhiều đồng đạo chúng ta mà lại quỳ mà cúng nhanh là thầy cúng rồi có 10 phút à gần 10 phút hơn 10 phút à đây là mình nói về cái số chung đó cho nên đồng đạo nhớ kỹ nguyện cũng chậm câu nguyện nào mà chúng ta nguyện lỡ bị sai đó bị bỏ đó thì chúng ta trở nguyện lại rồi xá cũng chậm thôi xá theo câu niệm phật dụ như nam mô a di đà phật nam mô đại đế chí bồ tát nam mô quan nam bồ tát gì mới phải còn mình xá gì nè sao mà niệm kịp theo mình thần dung mình đang văn phật rồi bạn ông Phật mình cũng dám mang giang đúng không? Chuyên người Phạm đồng đạo thử coi thấy nhiều đồng đạo ông giang Lại có vậy đó Khi mình cúi xuống mình phải niệm được câu Phật là Nam Mô với Đạo Phật Đằng này vừa cúi xuống mất cái Nam Mô rồi ngốc lên lại không? Ăn giang ông Phật, ông Phật nó chèn coi kìa ha. Tưởng đâu gì, thờ lễ bái mà còn dám ăn giang ông Phật Cho nên vấn đề này chúng ta đừng nghĩ đơn giản đồng đạo Rồi có những vị chúng ta cúng xong á 
tôi có bị hoài đồng đạo ai thử coi á, khi mà lại cúng cái bàn thờ của quyền á thì cầm hương xá ba xá nè xong rồi lại bốn lại xong tới bàn phật cái quên cái quên cầm hương cũng quỳ xuống nguyện bài nam mô ta bà giáo chủ thì nguyện xong cái tân nào chấp tay vào ngực đọc xong lại ủa còn cái hương ở trên bàn thờ đồng đạo chết à vậy là quên lúc này là có tâm mà đi chơi rồi đúng không mà rõ ràng bữa đó là mới cách đây con vài hôm là bị đồng đạo thì lúc bây giờ nam mô a di đà phật con xin cúng lại làm lại đồng đạo làm sai làm lại thì lúc bây giờ bỏ cái cũ làm lại cái mới cầm cây hương quỳ xuống chắp tay đưa lên trán nguyện cái bài của y đồng đạo biết không có những khi bốn hướng ra bà ông thiên vậy đó bốn hướng mà cúng một lò một hồi đó là hướng thứ năm thứ sáu mà chưa chưa ngưng nghĩa hướng thứ tư là xong rồi nhưng mà quay nữa có nghĩa lúc bây giờ tâm đi chơi rồi không có còn nhớ hoặc giả là đang lại như vậy đức thầy dạy là lại bốn lại mà nhiều khi lại ăn lát mới có ba lại đứng dậy bữa nào quý vị thử đi ví dụ như chỗ chị hiền là cúng cái kêu nhà em nghi đó cưng rình rình coi chị lại năm lại hay bốn lại sáu lại thử đi bữa nào thử đi bảo đảm là sẽ có ngày năm lại ngày ba lại có ngày lại sáu lại đồng đạo mình quên đồng đạo nhiều khi tôi nói đồng đạo chiều nay làm thử mình quên đó đang lại thì không biết ủa rồi lại mấy lại không biết đó cứ nhớ nhớ là ba lại hay gì đó cứ nhớ là hai lại cứ cuốc hoài cuốc hoài lát lên sáu lại cho nên vấn đề này mình bị rồi mình bị rồi đồng đạo mà nếu như chúng ta rơi vào chỗ này thì đức thầy dạy làm sao dân cho nên làm bướng làm càng đây làm bướng làm càng nè những cái này giờ mình đang bàn là làm bướng làm càng trong lúc ấy niệm cho lấy có niệm cho lấy có vậy thôi đâu có được cái gì tâm nguyện sao đạt được kết quả đồng đạo cho nên hôm nay đây là cũng là những cái vấn đề mà tôi tin tưởng rằng dầu đàn nó mang một tính chất thật sự nhưng mà lời đức thầy dạy thì mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng trong thời cúng đồng đạo phải chú trọng đồng đạo đây là cái thời gọi là công phu hành đạo đó đồng đạo nào tu mà chúng ta có cúng lại là chúng ta có cành hành đạo thì cái thời công phu hành đạo này chúng ta phải cố gắng chứ chàng ngơ thức phi dậy sớm bình thường ngủ tới 7 giờ sáu rưỡi mới thức mà giờ này tu hành mới 5 giờ 4 giờ đổi thức với cúng rồi thì mình phải làm sao cho cái thời cúng mình có được kết quả đúng như cái nghĩa là công phu hành đạo và đức thầy dạy muốn cho nên khuya sớm chiên cần như tôi vừa nói hồi nãy lòng chí nguyện sở cầu phật thánh vì vậy, vậy cho nên hôm nay trong thầy cung chúng ta chúng ta phải cố gắng miên mật thế nào đó giàu mình có buồn có phiền và giàu mình có trăm công ngàn việc nhất là những vị có nhiều công việc đó hoặc giả là chúng ta đang gặp cái việc buồn việc vui gì đó thì đến thờ cúng là chúng ta phải nhiếp tâm bỏ hết mọi thứ để chúng ta trở về với thờ cúng của mình thì đó là chúng ta thực hiện về cái phương diện cúng lại mà đức thầy dạy ở chỗ này bởi vì nơi đây là chúng ta đang bàn trong cái vấn đề chánh niệm nguyên văn đức thầy dạy và yếu tố sau cùng giờ này muốn đạt được chánh niệm thì mỗi đồng đạo chúng ta không có cái gì bằng chúng ta ghi nhớ nam mô a di đà phật nơi cõi lòng của mình mà đức thầy dạy chúng ta rất rõ đồng đạo đức thầy cho biết rất rõ là định tâm thần như mặt nước hồ suy với nghĩ nghĩ suy đường lối muốn niệm phật chẳng cần sớm tối ghi vào lòng sáu chữ di đà thì hiền lương quên mất điều tà đặng hạnh phúc nhờ lòng cố gắng cho nên trong lúc quá trình hành đạo mà quý vị đồng đạo chúng ta lúc nào lúc nào chúng ta cũng niệm nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật trong nội tâm của mình thì lúc nào chúng ta cũng có chánh niệm không có một chánh niệm nào bằng chúng ta niệm nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật cũng là phương pháp hành đạo nam mô a di đà phật cũng là chúng ta đang nhớ phật mà nam mô a di đà phật khi mà chúng ta niệm nam mô a di đà phật thì lúc này đồng đạo đã có một cái tâm hồi hướng được sanh về cực lạc chúng ta đã nhàm chán cái cảnh đời thống khổ này cho nên đây là một cái phương pháp rất là dễ dàng thực hiện nhưng mà lại đạt kết quả rất là cao vì vậy cho nên trong nội tâm của tôi và quý vị lúc nào mà chúng ta nhớ niệm phật nhiều thì lúc bây giờ nội tâm chúng ta chánh niệm nhiều ghi nhớ sự chân chánh nhiều mà lúc nào đồng đạo ghi nhớ có chuyện đời thường nhiều quá thì lúc đó đồng đạo chúng ta ít niệm phật mở đồng đạo hình dung cái cái ngày nào đồng đạo niệm phật nhiều đó niệm phật ở đây là chúng tôi muốn nói niệm phật trong tứ tướng quay nghi chứ không phải là chúng ta niệm phật trong thời khóa hồi nãy giống như hồi nãy chúng tôi vừa đến đây đồng đạo ngồi niệm phật đó chúng ta chỉ niệm phật này là niệm phật trong thời khóa thôi cho nên cái gì mà chúng ta xả được cái niệm phật đừng có xả chúng ta xả là xả cái tướng ngồi lâu quá nửa tiếng đồng hồ nhức lưng nhức chân nhức nhức tay mình xả là xả cái chân cái tay xả cái lưng chứ trong nội tâm chúng ta đừng có xả 
Nội tâm chúng ta lúc nào cũng niệm Phật để chúng ta có được chánh niệm đồng đâu Cho nên chánh niệm mà Đức Thầy dạy cũng giống hệt như chánh tư duy vậy đó Hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ trên cùng dưới dầu thầy hay tớ cũng tưởng điều trung chánh mê màu Việc vui say mè mã đâu đâu hãy dẹp gác nhớ câu lục tử Cho nên đồng đạo chúng ta mà khi chúng ta nhớ Phật rồi Thì lúc bây giờ tâm chúng ta nó định lắm Tâm chúng ta yên lặng lắm Mình không còn nhớ những cái chuyện Những cái việc dục lạc thế gian Còn nếu chúng ta niệm Phật Mình còn nhớ cái dục lạc thế gian Những cái lục về những cái, 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 cái ham muốn thế gian Thì lúc này chúng ta niệm Phật chưa có thành khẩn Niệm Phật chưa có sành Niệm Phật chưa có rành Vì vậy cho nên mỗi đồng đạo chúng ta phải tâm đắc là Đức Thầy dạy Còn phương pháp niệm Phật Là để trừ đi cái vọng niệm chúng sanh Cho nên, cho nên vọng niệm chúng sanh ở đây còn gọi là tà niệm đồng đạo Tà niệm có thể Đức Thầy đặt một cái tên khác hơn là vọng niệm chúng sanh Vì vậy cho nên cái phương pháp để đối trị vọng niệm chúng sanh Thì Đức Thầy xác định Còn phương pháp niệm Phật là để trừ đi cái vọng niệm chúng sanh Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt Vậy thì niệm niệm mê lầm chẳng dứt này Có phải là chúng ta đang quá tà niệm không? Bởi niệm mê lầm là tà niệm đâu đâu Tức là niệm mê lầm như chúng ta bàn hồi nãy thức tình lục dục là niệm mê lầm Tức là những cái điều... Còn mất có không thành bại thường ghét Thì đó là niệm mới lầm Cho nên Đức Thầy mà dạy Nên ai hãy thành thâm niệm Phật Thì nếu được một niệm Phật ắt lìa được một niệm chúng sanh Có nghĩa là chúng ta niệm một câu Phật Mình đạt kết quả Trên từng câu Phật Thay vì mình không niệm câu Phật Thì chúng ta niệm cái khác Niệm giận, niệm thương, niệm ghét Niệm thất tình lục dục Còn giờ này chúng ta có niệm Nam Mô A Di Đạo Phật thì chúng ta đã có trồng cây bộ đời Thì cây cỏ không có chỗ để mọc Còn nếu chúng ta không niệm Phật Thì lúc bây giờ cỏ rác trong nội tâm Chúng ta nó mọc nhiều đồng đạo Cho nên hôm nay niệm Phật đồng đạo Đừng có cầu mong đến ngày cuối cùng được Phật trước Mà giờ này cách niệm Phật Đức Thầy dạy thiết thực nhất ở đây Là chúng ta đạt lợi ích Trên từng câu niệm Phật Chúng ta có niệm Phật Là chúng ta có cách để phá trừ tà niệm Cho nên Đức Thầy dạy là Nên niệm niệm Phật Niệm một niệm Phật là trừ đi một niệm chúng sanh Mà niệm niệm Phật Thì trừ đi vọng niệm chúng sanh Cho đến khi nhất tâm bất loạn chừng ấy Vọng niệm chúng sanh đã dứt Thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sinh ra được Như vậy thì khi đạt trạng thái Đến nhất tâm bất loạn Thì đây là trạng thái chúng ta hoàn toàn chánh niệm Đây là trạng thái chúng ta đạt được Một cái gọi là hoàn toàn chánh niệm Và khi chúng ta có hoàn toàn chánh niệm rồi Thì Đức Thầy xác định là Lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nãy sinh mới được Cho nên lòng ham muốn và các tình dục là tà niệm Thì lúc bây giờ cỏ không còn xanh nữa Mà lúc bây giờ trong ruộng tâm chúng ta Lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật Lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật Vì vậy cho nên hôm nay nhờ phương pháp trì câu lục tự Phương pháp này tất cả đồng đạo chúng ta Dầu căn cơ nào Mỗi đồng đạo chúng ta cũng thực hiện được Cho nên chúng ta có niệm Phật là chúng ta có chánh niệm mình đang sở hữu chánh niệm và mình đang thực hành chánh niệm trong bát chánh đạo mà Đức Thầy dạy Chỉ sợ một điều là tôi và quý vị Chúng ta bị cảnh trần nó duyên để rồi chúng ta quên niệm Phật Nếu quên niệm Phật thì tin chắc rằng chúng ta không giữ gìn chánh niệm Cho nên từ đó chúng ta mới suy ra được rằng Hôm nay để đạt được chánh niệm như là Đức Thầy dạy Thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải, phải hội tụ Phải hội tụ nhiều điều kiện trong một lúc Thứ nhất là mỗi đồng đạo chúng ta phải khá trí tâm học hành kinh sám Thoát nơi miền hắc ám phong ba Cái thứ hai là mỗi đồng đạo chúng ta phải cần hiểu được Cái cuộc đời giáo đạo của Đức Thầy Đức Tôn Sư Kính Yêu chúng ta Chúng ta cần phải hiểu được cuộc đời Đức Phật Và cái thứ ba Chúng ta phải quán biết Quán được cái xác thân là vô thường Là tạm mượn Như lời Đức Thầy dạy tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ Vật ở trần như bọt nước làng mây Thân ta còn đài đó mai đây Cụ ấy cũng khi tan khi hiệp Và cái thứ tư nữa là mỗi đồng đạo chúng ta Trong cái sự lễ bái hàng ngày Thì chúng ta phải thành tâm Chúng ta phải thành tâm Trong hai thờ lễ bái của mình Thực hiện cho trọn vẹn những gì Mà Đức Thầy đã dạy Và cái cuối cùng để thực hiện trọn vẹn Cái phần chánh niệm này Thì tin tưởng rằng tất cả đồng đạo chúng ta phải Đêm ngày nhớ Phật cho thường Phải ráng lo lường kim chỉ từ đây hay hoặc là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt Thì nạn tai cũng thoát như không Hoặc là chữ lục tự trì tâm bắt viễn Thì lâm nguy có kẻ của mình Như vậy thì nếu thực hiện được các điều đó Thì trong nội tâm chúng ta Luôn luôn chân chánh Luôn luôn hiền từ Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ trở lại Với ông chủ nhân ông 
trở lại Phật tánh của mình thì lúc bây giờ trong đời tu chúng ta không bao giờ mình làm cái điều tà phải bởi vì nội tâm chúng ta chân chánh thì hành động chân chánh lời nói chân chánh bởi vì tâm là chủ thể ý niệm là chủ thể khi ý niệm chân chánh thì lúc bây giờ chúng ta không còn phát quạo chúng ta không còn cái nghiệp mà lúc bây giờ tâm chúng ta đạt ở chỗ gọi là tâm bình tánh tịnh trí huệ phát khai cho nên đặc biệt bác chánh đạo đức thầy dạy giàu rằng chánh niệm nhưng mà đồng đạo thực hiện được một chánh là coi như chúng ta có được luôn cả bát chánh đồng đạo chỉ cần được một chánh thôi thì lúc giờ coi như mọi thứ đã trọn vẹn nhất là trong nội tâm tôi và vị lúc nào cũng ghi nhớ điều chân chánh thì lúc bây giờ chúng ta không phạm vào các điều tà vại do đó cho nên chúng ta sẽ thành công trong cái bước ngoặt giải thoát nhất là chúng ta hành trì tịnh độ thì đến đây mỗi đồng đạo chúng ta khi mình còn sống thì việc làm mình là hữu ích hành đạo khi chúng ta còn thở là ghi nhớ điều chân chánh còn một hơi thở chúng ta niệm một câu phật còn một một cái dây khắc trong một cái sự sinh hoạt hàng ngày là chúng ta còn công phu hành đạo một khi tôi và vị chúng ta tắt thở thì coi như mọi thứ đã hoàn thành công quả đã viên mãn nhất định chúng ta sẽ đạt được kết quả như đức thầy dạy đó là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc hưởng công niệm phật rất yên lành kính thưa đồng đạo thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc à, trong cái sự trình bày của mình thì cũng à, đúng giờ rồi à, như cái lời đã hứa thì cũng đã 11 giờ 15 phút theo cái đồng hồ trước mặt tôi thì khoảng 11 giờ 11 2 phút gì đó thì à, đến đây chúng tôi cũng đã làm xong cái nhiệm vụ của mình à, trình bày qua cái chuyên đề chánh niệm thì à, trong cái quá trình chia sẻ thì không sao tránh khỏi những sơ sót nhất định cũng ngưỡng mong quý đồng đạo niệm tình lượng thứ và bổ viết thêm và cuối cùng thì chúng tôi rất là cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời sắp xếp thì nhân cái lần thuyết giảng cuối năm nay chúng tôi về đây để chia sẻ với tất cả đồng đạo chúng ta trong cái ngày gặp gỡ này thì cảm ơn quý vị đại diện cho các ban trị sự à, liên xã đến tham dự à, cảm ơn tất cả quý đồng đạo đã dành một cái buổi sáng để chúng ta hành đạo nhất là chúng ta chia sẻ qua cái bài pháp thoại này à, vô cùng ý nghĩa thì à, cuối cùng chúng tôi rất là kính cảm ơn tất cả quý đồng đạo và trước thêm năm mới thì chúng tôi cũng à, không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta ngoài cái việc mình vừa hưởng được một cái mùa lễ đảng sinh an lành thì đồng thời chúng ta hưởng được một cái mùa xuân trọn vẹn và mỗi năm mới như vậy thì quý vị nên nhớ rằng chúng ta đã già thêm một tuổi nghĩa là cái thời gian chết đã rút ngắn đi một năm để chúng ta ráng tu như là Đức Thầy dạy đó là phải ráng tu đặng mà chết Chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu Nghe năm mới thì ham Nhưng thật chất là năm mới là chúng ta nên buồn Tại sao? Bởi vì cái ngày chúng ta bỏ xác gần kề Cái thời gian sống chúng ta đã rút ngắn lại Cho nên mình còn sống, còn thở, còn hoạt động Chúng ta, chúng ta phải ráng hành đạo Để một khi mà chúng ta Cái thân vô thường này chúng ta bỏ lại cho tứ đại một khi mà lữ hái tử thần đến với mình thì lúc bây giờ chúng ta muốn tu rất là khó mình phải trân trọng cái thời gian này và cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng niệm phật làm lành giữ gìn chánh niệm đúng như lời đức thầy đã dạy sớm chiều tự liệu rèn tâm trí niệm tưởng phật trời thỏa ước ao trân trọng kính chào nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Chương trình thuyết giảng giáo lý do giáo lý viên Phan Chí Tâm đã trình bày khoảng trên một tiếng đồng hồ Xin cảm ơn ông Chúc ông có nhiều sức khỏe để tiến triển trên con đường đạo đức của mình Vì kính mời tất cả quý vị cho thêm một chàng hóa tay nữa quý vị